nhóm các bác sĩ lão làng này đang cung kính chào hỏi một cô gái chỉ có hai mươi mấy tuổi đầu chỉ bởi vì xét theo vai vế thì cô ấy chính là tổ sư của tất cả những người ở đây thế nhưng hôm qua cô ấy vẫn chỉ là một nhân viên giao hàng đến rồi đến rồi đây sắp tới rồi tuy nhiên dù chạy với tốc độ bàn thờ thì cô gái vẫn tới muộn cô ấy vừa định giải thích nhưng đối phương lại lấy điện thoại ra và tuyên bố trả hàng sau đó anh ta liền dứt khoát quay người bỏ vào bên trong ai ngờ lúc này cô ấy đột nhiên gọi anh ta lại rồi hỏi anh ta có nhận phần hàng này hay không không cần nữa nghe lời này cô gái trực tiếp ném phần đồ ăn lên đầu chàng trai sau khi xong việc cô nàng liền chạy mất hút cô gái này tên là tôn đầu đầu vì không biết mình là chuyển nhân của y học cổ truyền ngày nào cũng dùng việc đi giao hàng làm kế mưu sinh hôm nay khó khăn lắm cô ấy mới không trễ giờ nào ngờ đến lúc gõ cửa thì lại chẳng có ai ra mở không còn cách nào khác cô ấy chỉ đành treo đồ trước cửa thì lại phát hiện ra người đàn ông trong nhà kia đang bạo hành vợ của mình cô ấy làm sao có thể dương mắt đứng nhìn cơ chứ dựa vào thân thủ cao cường cô ấy trực tiếp tung đòn hơn nữa chỉ dùng vài ba chiêu là đã hạ gục được người đàn ông kia thế nhưng không ngờ được rằng khi cảnh sát tới lấy khẩu cung vì người vợ kia không muốn chồng mình ngồi tù cho nên đã nói dối vì sao cô ta lại đánh chồng cô bởi vì anh ấy không đánh giá tốt cho cô ta lời này khiến cho đầu đầu vô cùng ngơ ngác anh dũng vì chính nghĩa mà giờ lại bị cắn ngược kết quả là đầu đầu lại bị đưa đến đồn cảnh sát một cách đầy mơ hồ hơn nữa dựa vào vết thương của người đàn ông kia cảnh sát nói với cô ấy nếu như không có một số tiền lớn thì sẽ không thể hòa giải được ai ngờ chính vào lúc cô ấy nghĩ rằng phải ăn cơm tù một thời gian thì một ông chú đeo kính bỗng tự bỏ tiền túi để bảo lãnh cô ấy ra ngoài đầu đầu không hiểu sao người đàn ông này lại giúp mình chúng ta từng gặp nhau chưa thực sự cháu không thể nhớ nổi chưa từng gặp vậy thì vì sao chú lại giúp cháu không vì sao cả ông chú hỏi đầu đầu sau hôm nay có dự định gì hay không đầu đầu liền nói đi bước nào hay bước đó thôi nghe vậy ông chú lại bảo chi bằng đầu đầu theo mình học trung y đầu đầu lập tức cạn lời bảo rằng mình còn chưa tốt nghiệp cả tiểu học chú kiểm tra rồi cháu tốt nghiệp trung học rồi lời này càng làm cô nàng nghi ngờ hơn tại sao người đàn ông này lại điều tra mình nhưng chẳng có thời gian để suy nghĩ nhiều đầu đầu liền vội vàng cảm ơn sau đó rời đi thế nhưng còn chưa ra khỏi cửa thì cô ấy bỗng quay lại hóa ra xe điện của cô ấy không có ở đồn cảnh sát vì thế mà đầu đầu muốn ông chú này cho mình quá giang một đoạn trên xe ông chú lại nhắc đến chuyện đầu đầu đi theo mình học trung y hơn nữa còn bao ăn bao ở thậm chí mỗi ngày còn trả cho cô ấy 100 tệ tiền lương nghe được chuyện tốt thế này đầu đầu liền đồng ý nhậm tân chính có chút bất ngờ vì đầu đầu đồng ý nhanh thế sau đó ông liền đưa đầu đầu tới một y quán trung y và dặn dò cô ấy cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được lên tiếng tiếp đó ông ấy còn khóa miệng đầu đầu lại ngụ ý là phong ấn cái miệng này lại thế nhưng chính vào lúc này đầu đầu liền lấy điện thoại ra yêu cầu nhậm tân chính trả tiền cho mình trước sự tham tiền này làm ông ấy cạn lời liền lấy ví tiền ra rồi đưa cho đầu đầu tờ 100 tệ tiền mặt sao thật hay giả vậy thời đại nào rồi mà còn có người dùng tiền mặt chứ sau đó đầu đầu liền đi theo ông chú vào bên trong thế nhưng vừa vào nhậm tân chính lại sắp xếp một buổi họp trực tiếp dọa cho đầu đầu ngây ngốc trước đó chỉ là một shipper quen mà giờ đây lại trở thành tổ sư gia của cái y quán này đầu đầu bị ép ngồi lên vị trí của tổ sư những bác sĩ phía dưới đều bị cảnh tượng này làm cho ngơ ngác thế nhưng nhậm tân chính lại mở một cái hộp trên bàn ra tiếp đó vào đầu đầu phải hành lễ với nó mau hành đại lễ với tổ tông của cháu đi nghe vậy đầu đầu chỉ đành giả vờ vái lại bức tượng trước mặt nhưng sau khi xong việc đầu đầu lại bắt đầu tò mò cái này là tổ tiên gì vậy tuy nhiên ông ấy lại khóa miệng cô ấy lại rồi trực tiếp phong ấn đầu đầu hóa ra đầu đầu chính là truyền nhân của phái trung châm khương thị còn mẹ của cô ấy lại là một bác sĩ cổ truyền xuất chúng chỉ đáng tiếc là bà ấy đã sớm anh dũng qua đời vì cứu người vì chuyện này mới khiến cho đầu đầu trở thành trẻ mồ côi không biết cha mẹ mình là ai sống đến ngày hôm nay may mà ông đã kịp thời tìm được cô ấy trở về tiếp theo đây lời tuyên bố của nhậm tân chính làm cho đầu đầu càng ngây ngốc theo vai vế cô ấy chính là tổ sư của mọi người sau đó hơn hai chục bác sĩ lần lượt cúi đầu chào hỏi cô ấy cảnh tượng này khiến cho đầu đầu sợ hãi mà lùi về sau nhưng chính vào lúc này một anh chàng đột nhiên xông vào bên trong còn đầu đầu thì vừa nhìn thấy đối phương đã ngồi phát dậy người này chẳng phải là người đã từng bị cô ấy hất nước vào người sao sao anh lại ở đây hả trước phản ứng của đầu đầu nhậm tân chính cũng vô cùng nghi hoặc bởi vì người này vừa hay là con trai của ông ấy thiên chân thế nên ông ấy đã lập tức bảo con trai hành lễ với đầu đầu vừa nghe thấy câu này đầu đầu lập tức có tinh thần ai ngờ thiên chân lại quay người bỏ đi hoàn toàn không chú ý tới sắc mặt của bố mình sau khi về nhà anh ấy liền bị bố mắng cho một trận té tát còn đầu đầu thì có phản ứng ngược lại việc đầu tiên sau khi cô ấy về nhà chính là chia sẻ với bạn thân về chuyện ngày hôm nay một ông chú đưa mình tới một y quán mà đỉnh vãi mình vừa vào trong tất cả mọi người tầng tầng lớp lớp đều
điền tinh tinh nghe vậy thì cạn lời khẳng định đầu đầu cũng chẳng có nhan sắc cậu có phải là bạn thân của tớ không thế ngộ nhỡ là thật thì sao kết quả là ngày hôm sau nhậm tân chính đột nhiên tới gõ cửa nhà đầu đầu vừa vào nhà cô đầu tiên mà ông ấy nói chính là vì sao đầu đầu không tới y quán học việc đầu đầu nói 100 tệ ngày hôm qua đã hết rồi cho nên cô ấy sẽ không tới nữa đầu đầu đã hối hận rồi bởi vì hôm qua cô ấy cứ nghĩ rằng đây chỉ là một màn kịch mà thôi đầu đầu chỉ diễn vai quần chúng cho nên chỉ với cái giá 100 tệ cô ấy đã lập tức đồng ý ai biết công việc đó lại là nữ chính cơ chứ cái giá của nữ chính sẽ không còn như cũ nữa 100 tệ một lần sao có thể chứ nhậm tân chính thực sự cạn lời luôn rồi sống hơn nửa đời người rồi mà ông ấy chưa từng gặp phải trường hợp này thế nhưng ông ấy vẫn lập tức đồng ý với đầu đầu và lập một bản hợp đồng để tránh việc đầu đầu lại tiếp tục tăng giá phần này đưa cho cháu giữ cất kỹ nó đi sau này sẽ dùng tới nhậm tân chính cứ nghĩ rằng với số tiền này đủ để đầu đầu chịu theo mình đi học trung y thế nhưng vẫn còn một lý do khác khi về nhà đầu đầu lập tức nói ra sự thật với bạn thân trong y quán đó có một anh chàng đẹp trai vừa cao vừa gầy lại trắng trẻo nữa hơn nữa còn có dáng vẻ lạnh lùng của nam thần trong vô cùng kích thích vì thế nên mình muốn thử thách đến đó cưa đổ anh ta tinh tinh nghe vậy thì rất hào hứng chúc đầu đầu thành công trong việc cua trai ngày đầu tiên đến y quán học tập nhậm tân chính giao cho đầu đầu một nhiệm vụ đó là tuyển sinh vì ông muốn mở một lớp truyền dạy kế thừa trung y là người mang trọng trách thừa kế đầu đầu phải phụ trách tuyển sinh cho lớp học bên này thiên chân con trai của nhậm tân chính anh ta cũng sắp gia nhập lớp kế thừa của bố mình không quên rủ theo một người bạn là bành thập yến bành thập yến là sinh viên chuyên ngành tây y anh ta không hề tin vào cách chữa bệnh của trung y rất là coi thường nó biết như thế nên thiên chân mới rủ bành thập yến vào lớp học nếu tiếp xúc và hiểu rõ trung y thì bành thập yến có thể vạch trần sự giả dối trong đó rồi anh ta nghe thấy thế thì rất hào hứng nhưng cũng nghi ngờ không hiểu tại sao thiên chân muốn đối phó bố mình dương tiểu hồng là một luật sư tài ba không vụ án nào cô nhận mà không giành chiến thắng trong một lần chiến thắng đối thủ của mình cô nàng làm anh ta tức đến đột quỵ chuyện này diễn ra ngay trước mặt của tiểu hồng nhưng cô không thể làm gì được cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn người đó ra đi đang thất thần trở về nhà tiểu hồng vô tình đi ngang nơi mà đầu đầu đang tuyển sinh nhận ra đây là nơi có thể giúp mình thay đổi cuộc sống tiểu hồng ngay lập tức đăng ký lớp truyền dạy mà không suy nghĩ gì cả nhìn thấy sự dứt khoát này làm đầu đầu ngơ ngác cô nàng cứ tưởng cái lớp lừa đảo này sẽ không ai gia nhập chứ chàng trai này là triệu lực quyền một sinh viên nghèo vừa tốt nghiệp đại học ngành y nhưng anh ta lại không thể tìm được công việc cho mình trong lúc cuộc đời bế tắc triệu lực quyền nghe thấy lớp truyền dạy mà thiên chân nói một người ưu tú như thiên chân lại muốn gia nhập lớp học này thấy thế lực quyền cũng gia nhập theo trực giác cho anh biết lựa chọn này sẽ không sai cứ thế ba chàng trai đã cùng nhau thống nhất gia nhập lớp truyền dạy trung y rất nhanh chóng họ đã tụ hợp lại dọn dẹp lớp học đột nhiên lúc này dương tiểu hồng xuất hiện với dáng vẻ thanh cao khiến một người không thích trung y như bành thập yến nhìn thấy mà cũng có chút vui vẻ khi đến lớp học này sau khi mọi người dọn dẹp xong thì lớp truyền dạy đã có buổi học đầu tiên đúng lúc này tinh tinh cũng đến đây nghe giảng cô nàng là y tá trong bệnh viện nên cũng có tư cách tham gia lý do thật sự mà tinh tinh đến đây là muốn xem mặt anh chàng đẹp trai mà đầu đầu đã nói sau khi nhìn thấy thiên chân tinh tinh mới biết đúng là đẹp trai thật lớp học hôm nay cũng không ít thành viên tất cả đều nhờ vào danh tiếng của nhậm tân chính ông ấy trước đó là hiệu trưởng trường đại học y thành phố vì muốn thành lập lớp học này mà ông đã từ chức hiệu trưởng trong khi giảng dạy mọi người đều nghiêm túc nghe giảng chỉ có đầu đầu là phá phách đùa giỡn không tập trung cô ấy không khác nào tôn ngộ không trong mắt nhậm tân chính vì thế ông ấy không tức giận mà rất kiên nhẫn với đầu đầu nghe giảng xong mọi người lại tiếp tục với việc dọn dẹp sân vườn không hề ưa gì đầu đầu nên lúc đi ngang thiên chân đã cố tình làm khó cô nàng đầu đầu thấy vậy liền mắng anh ta là đồ hèn cô nàng tỏ vẻ thích thú khi trêu chọc thiên chân thấy anh ta cứ đứng nhìn chằm chằm vào mình đầu đầu trực tiếp bảo thiên chân không được nhìn nữa còn nhìn nữa tôi móc mắt anh ra đúng lúc này có một người phụ nữ đến phá rối cô ta tấn công tiểu hồng tới tấp còn kêu gào nói tiểu hồng đã phá nát gia đình mình cũng may nhậm tân chính đến kịp thời mới ngăn được chuyện này lại hóa ra người phụ nữ này là vợ của khổng trí viễn vị luật sư đã bị đột quỵ trước mắt tiểu hồng người vợ cho rằng vì tiểu hồng mà chồng mình mới chết thế nên bằng mọi giá muốn cô ấy đền mạng tiểu hồng rất đau lòng trước cái chết của đồng nghiệp nhưng cô nàng cũng không có gì để giải thích với vợ anh ta đúng lúc này người vợ lại muốn tấn công tiểu hồng rất may là đầu đầu đã kịp thời tạt cho cô ta một số nước bất ngờ người phụ nữ đó lại đứng yên bất động sau khi bắt mạch thì biết cô ta mắc chứng động kinh chỉ với một cây kim châm nhậm tân chính đã giúp người phụ nữ có thể cử động lại sau đó đồng linh lan vợ của nhậm tân chính đã nói với người phụ nữ rằng cô ta đã có thai vì thế phải mau chóng đến bệnh viện ngay nếu không khó giữ được tính mạng của hai mẹ con người
Bành Thập Yến nhìn thấy một màn này, không nhịn được mà nói một câu không hợp lý. Anh ta không tin chỉ với một cây châm mà có thể cứu được người. Nghe vậy Nhậm Tân Chính liền giải thích cho sự thiếu hiểu biết này. Vừa rồi tình trạng của Tiểu Hồng khá giống với đột quỵ. Trong tình huống nguy cấp ông ấy đã kéo một sợi gân trước nách của cô ấy lên. Nhậm Tân Chính nói thủ pháp này có thể giúp một số bệnh nhân tỉnh lại. Vì Tiểu Hồng bị nhẹ thôi nên tỉnh lại là chuyện bình thường. Không có gì là vô lý ở đây hết. Nhậm Tân Chính còn nói học thủ pháp này chỉ tốn 5 ngày mà thôi. Nghe vậy các học sinh đều muốn học. Vì đây là điều thực tế có thể sử dụng trong các tình huống khẩn cấp, Tiểu Hồng cũng rất muốn học nó, nếu cô biết thủ pháp này từ trước thì người đồng nghiệp kia đã không chết, hóa ra Tiểu Hồng luôn tự trách bản thân nên mới muốn học trung y, nghe vậy Nhậm Tân Chính cũng đồng ý truyền dạy trong buổi học tiếp theo, ngày hôm sau, trong buổi giảng dạy thường ngày có hai con sâu, đầu tiên chính là tôn đầu đầu, cô nàng liên tục ngủ mà không hề nghe giảng, người thứ hai là Bành Thập Yến, anh ta luôn tìm cơ hội thọc gậy bánh xe, bắt bẻ trung y cũng như là mê tính, quá huyền ảo không thực tế. Mỗi lần như vậy Nhậm Tân Chính đều hết lòng giải thích mà không hề tỏ ra khó chịu, ông ấy cứ như là đường tăng đang cảm hóa đám học trò của mình, và tôn ngộ không ở đây chính là đầu đầu, cô nàng vừa tỉnh lại đã giơ tay có ý kiến, Nhậm Tân Chính cứ tưởng cô muốn hỏi gì đó, nhưng không ngờ đầu đầu chỉ là muốn đi vệ sinh mà thôi, lát sau đến giờ ăn trưa, trước đó đầu đầu luôn phàn nàn về các món ăn, vì là shipper giao đồ ăn, nên đầu đầu rất có hiểu biết, quán ăn nào ngon cô đều biết hết, mọi người không tin nên đã cho đầu đầu thử hết tất cả. Bất ngờ là chỉ ăn một chút thôi, mà đầu đầu có thể nói ra món ăn này mua từ nhà hàng nào, người khâm phục cô nàng nhất là Bành Thập Yến, anh ta đề nghị từ nay mua cơm ở đâu đều do đầu đầu quyết định, nghe vậy đầu đầu khen Bành Đại Hiệp thật sáng suốt, nếu anh đã sáng suốt như thế, thì từ nay anh sẽ là lớp trưởng của lớp truyền dạy này, cứ thế một sinh viên Tây Y đã trở thành lớp trưởng của lớp Trung Y, tiếp đó đầu đầu còn có một sáng kiến, sau này cô sẽ nấu ăn cho lớp truyền dạy, đầu đầu rất tự tin về tay nghề của mình, nghe vậy Nhậm Tân Chính cũng đồng ý, qua thể hiện vừa rồi của đầu đầu Ông ấy đã nhận ra cô nàng có khứu giác và vị giác quá nhạy bén, đây là tố chất đỉnh cao của một bậc thầy trung y, nhậm tân chính quyết tâm phải dạy dỗ để đầu đầu kế thừa y bác của mình. Người vợ nghe vậy thì không tin tưởng đầu đầu sẽ làm được, nhưng bà ấy vẫn rất ủng hộ chồng mình, cả cái lớp học này là nhậm tân chính dùng tiền của gia đình để xây dựng, không những thế còn dạy học miễn phí, vậy mà Linh Lan vợ ông ấy vẫn ủng hộ chồng. Hôm nay trong lúc đi siêu thị mua đồ về nấu ăn, cả nhóm đã bắt gặp một cô gái bị đau bụng dữ dội, sau khi kiểm tra thiên chân đã tự xử lý tình huống khẩn cấp này cuối cùng thành công cứu được người và trở về lớp học khi này đầu đầu cũng đã chuẩn bị một bàn thức ăn tay nghề của cô nàng được các bạn học công nhận ai cũng khen ngon nức nở theo vai vế thì đầu đầu là sư thúc của nhậm tân chính thế nên cô nàng thường xuyên gọi ông là cháu trai linh lan vợ ông ấy thì gọi là cháu dâu cháu trai để tôi kể cho thầy nghe hôm nay thiên chân rất tài giỏi chỉ dùng hai châm đã có thể giúp một cô gái khỏe lại nghe vậy thiên chân cũng kể lại tình hình của cô gái đó nhưng khi nghe các triệu chứng nhậm tân chính và vợ lại có chút hoảng họ ngay lập tức kéo con trai đi tìm cô gái đó rất may là đến tối đã cứu được người, hóa ra bệnh của cô gái đó không hề bình thường, đau bụng là do cô gái đó mang thai ngoài tử cung, nhờ cấp cứu kịp thời mà cô ấy đã qua khỏi, chuyện này làm nhậm tân chính rất thất vọng về con trai, học trung y từ bé mà không thể kiểm tra được bệnh tình, suýt chút nữa là cô gái đó đã mất mạng rồi, bị bố mắng một trận mà thiên chân không thể phản bác lại câu nào, khi trở về anh chàng cũng rất là tự trách, đúng thật là suýt tí nữa anh đã hại một mạng người, đúng lúc đầu đầu đến đây đã nhìn thấy dáng vẻ thất thần của thiên chân. Cô nàng liền khuyên nhủ an ủi anh, về mặt tích cực rõ ràng là thiên chân đang làm việc tốt, chỉ là không may là phán đoán sai mà thôi, không có gì phải nản lòng cả. Dù sao nếu gặp trường hợp đó lần nữa thiên chân vẫn sẽ cứu người, việc hiện tại cần làm là lấy lại tinh thần học thành tài, như thế mới không còn sai sót khi cứu người nữa. Được sự khuyên nhủ chân thành đó mà thiên chân đã lấy lại tinh thần, không còn nản lòng như trước nữa, tôi đến anh không ngủ mà ngồi đọc sách về trung y. Hôm nay là thanh minh, ngày đi tảo mộ nên mọi người đều có y phục mới. Trong lúc mọi người đều nghiêm túc đầu đầu lại nằm trên bàn thế này, thấy thế thiên chân đã tiến đến trêu chọc, nói đầu đầu không khác gì đàn ông, quá tức giận cô nàng đã vồ lấy anh, hai người rằng con một hồi đã thành bộ dạng này, chứng kiến cảnh đó Linh Lan đã trừng phạt cả hai, bắt họ phải ra góc tường đứng tấn. Lát sau cả lớp học đã đến một ngọn núi, hôm nay là ngày họ phải tế tổ, mọi người đều hiểu ý nghĩa của ngày này, nên rất nghiêm túc nghe những lời mà nhậm tân chính nói, chỉ có đầu đầu là không tập trung nghe mà còn phá phách, đến lúc hành lễ với các tổ tiên thánh nhân cô nàng cũng không làm theo. Đầu đầu cho rằng điều này thật phiền phức, vốn dĩ cũng không phải người thân sao lại tế bái làm gì cơ chứ, nghe được những lời bất kính đó, Dương Tiểu Hồng không suy nghĩ gì mà hỏi đầu đầu chưa từng đi tảo mộ à, nếu người
người dân ở đây năm nào cũng bái tế tổ tiên, nhưng họ cũng không phải là lãng phí thức ăn, tế bái xong thì mang đổ về nhà ăn thôi, ngồi một bên nghe được chuyện này, đầu đầu mới nhận ra mình đã sai rồi. Lúc này Nhậm Tân Chính cũng nói cho đầu đầu hiểu, cúng tế chỉ là một nghi thức, là một sự tưởng nhớ, một sự cảm ơn với người đã khuất, còn vấn đề về thức ăn thì là không có chuyện lãng phí được, hiểu ra mình đã sai, đầu đầu chuộc lỗi bằng cách giúp đỡ người thầy xem bệnh cho dân làng. Công việc của cô ấy là ghi chép lại bệnh tình của mọi người, lát sau lại đến giờ ăn cơm, không được khỏe nên đầu đầu ngồi một góc sắc thuốc, thấy vậy Nhậm Tân Chính đã đến bắt mạch cho đồ đệ, sau đó còn dặn dò vợ mình chăm sóc cho cô. Lúc này Bành Thập Yến lại trêu chọc đầu đầu Nói rằng cô không khỏe nhanh thì anh ta sẽ uống hết canh gà của cô. Nghe vậy đầu đầu đã dùng câu mà Nhậm Tân Chính từng nói dạy dỗ Bành Thập Yến. Ở một bên nghe được Linh Lan rất ngạc nhiên, lát sau bà ấy đã kể chuyện này cho chồng nghe. Nói rằng đầu đầu thật thông minh, tuy lúc nghe giảng đều giống như là ngủ gật, nhưng những lời mà Nhậm Tân Chính từng nói cô ấy đều nhớ hết. Nhân cơ hội lên núi lần này, lớp học truyền dạy sẽ thực hiện một chương trình học khép kín trong vòng một tuần. Cả lớp phải ở lại trên núi học hành, không được dùng điện thoại, thức sớm và ngủ sớm mỗi ngày. Bành Thập Yến và đầu đầu nghe vậy thì không đồng ý lắm, nhưng thân là lớp trưởng, Bành Thập Yến phải phụ trách tịch thu điện thoại của mọi người. Sau đó quá trình học đã bắt đầu, sáng sớm cả lớp đã phải ra ngoài sân đọc sách với dáng vẻ ngủ gật của mình. Đầu đầu bị Nhậm Tân chính phạt đứng tấn, học xong mọi người đã đi tập thể dục, sức khỏe và kiến thức cái nào cũng không thể bỏ qua. Dần dần mọi người đã thích nghi được với chương trình học này, chỉ có đầu đầu là vẫn bị phạt mỗi ngày. Hôm nay khi mọi người đã có mặt đầy đủ, nhưng đầu đầu lại không thấy đâu, Nhậm Tân chính giao chức cây quyền lực của mình cho Bành Thập Yến. Bảo anh ta đi đánh thức đầu đầu dậy, cô nàng liên tục bị làm phiền nên đã hết chịu nổi, trực tiếp hét lên rằng mình muốn sống núi. Thế là tối đó, đầu đầu đột nhiên ngủ sớm hơn mọi ngày, không những thế còn ngáy rất to, các bạn học than phiền rằng con gái sao lại ngáy lớn như thế, như vậy ai mà ngủ chung được, nhưng bất ngờ là khuya hôm đó, có bạn học nói rằng mình khó ngủ quá, vì không nghe thấy tiếng ngáy của đầu đầu nên không ngủ được, lời này làm mọi người nhận ra đầu đầu đã biến đâu mất tiêu, hóa ra cô nàng đã lên đường bỏ trốn rồi, quyết tâm phải thoát khỏi ngọn núi chết tiệt này. Nhưng đi mãi đi mãi vẫn không tìm được đường xuống núi Đầu đầu đã đánh dấu nơi mình từng đi qua Nhưng cuối cùng lại quay về chỗ ban đầu Quá khó chịu cô nàng đã nổi nóng Liên tục đánh vào thân cây để chút cơn giận Nhưng không ngờ trên đây lại có tổ ong Thấy đàn ong đuổi đến đầu đầu hốt hoảng bỏ chạy Nhưng mãi mà vẫn không thể thoát được Cũng may là cha con nhậm tân chính đến kịp thời Họ đã dùng bình xịt đuổi đám ong đi Dù vậy đầu đầu vẫn không tránh khỏi việc bị sưng mặt Thiên chân thấy vậy cười không nhặt được mồm, còn nhậm tân chính thì có chút tức giận, nếu đầu đầu đã muốn rời đi thì ông cho cô đi, nghe vậy đầu đầu khóc lóc bảo mình sẽ không đi nữa, cô thật sự không dám xuống núi nữa đâu, đầu đầu hứa rằng mình sẽ chăm chỉ học hành, thấy vậy nhậm tân chính bỏ qua và đưa đứa học trò báo đời này về chữa trị. Rất nhanh một tuần đã trôi qua, sau những buổi học ở lớp truyền dạy, mọi người còn phải đến y quán giúp đỡ để lấy kinh nghiệm, riêng đầu đầu được giao cho nhiệm vụ quét nhà, vì với hiện tại với khả năng báo đời thì cô ấy chẳng làm gì được cả. Đúng lúc này có hai mẹ con đến tìm thầy Nhậm, người mẹ là Trúc Hà và con gái là Đinh Giản Hề, họ dường như đã mất đi hy vọng sống, từ khi Giản Hề bị tai nạn và không thể đứng lên được nữa, Tây Y không thể chữa trị được nên thầy Nhậm là hy vọng cuối cùng của họ, sau khi bắt mạch ông ấy có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói là có cách chữa trị, thầy Nhậm lấy ra một quyển sách, nói rằng trong đây có một phương thuốc mình từng học được từ một vị sư phụ, trong đó nói rằng chỉ cần dùng miếng ngói có tuổi đời hơn 300 năm, ngâm trong nước tiểu đồng tử 21 ngày. Sau đó nghiền vụn ra và uống với rượu vang lâu đời, như vậy là sẽ có thể hồi phục và nắn lại xương gãy. Lời này đến người không hiểu biết như đầu đầu cũng không thể tin được, nhưng với uy tín lâu năm của mình, thầy nhậm thành công mang lại hy vọng cho hai mẹ con. Trúc Hà nói rằng mình sẽ tìm được, miếng ngói hơn 300 năm tuổi mà thầy nhậm nhắc đến. Lát sau khi đang ngồi ăn cơm, cả nhóm ngồi lại bàn về phương thuốc mà thầy nhậm nói, bành thập yến khẳng định điều đó không thực tế, làm sao chỉ với uống thuốc mà có thể nắn lại xương gãy được chứ, những người còn lại cũng nghi hoặc. Bọn họ đều mong chờ xem kỳ tích có xuất hiện không. Khi Thiên Trân đang bận việc, đầu đầu đứng kế bên lại không kiên rè, trực tiếp nói rằng dáng vẻ làm việc của Thiên Trân rất đẹp trai, mới quen biết được bao lâu mà đã học cách quấy rối người ta rồi. Trong lúc đang đùa giỡn đầu đầu đã va phải một người đàn ông, ông ta là hứa kết, hôm nay đến tìm thầy nhậm để cứu con gái mình, hóa ra hứa kết là bố của cô gái bị mang thai ngoài tử cung khi trước, sau chuyện đó manh manh đã hoảng loạn, tinh thần không được bình thường, cứ như là bị điên vậy, sau khi nghe được tình hình. Thầy Nhậm đã cùng vợ mình đến xem tình trạng của Manh Manh, cô ấy gặp người lạ là trở nên hoảng loạn, cũng may Linh Lan và thầy Nhậm từng cứu cô ấy. Sau khi chấn an một hồi
anh sẽ phụ trách chăm sóc và ổn định tinh thần cho cô ấy, trước đó đã suýt làm cô ấy mất mạng, nên lần này Thiên Trân quyết tâm phải trị khỏi cho manh manh, cứ thế manh manh đã được đưa đến lớp truyền dạy, bố mẹ cô ấy cũng không phản đối, vốn dĩ họ thường xuyên đi công tác, giờ đây có người chăm sóc con gái giúp nên họ rất vui, đúng chả hiểu hai người này làm bố mẹ kiểu gì, trong lớp truyền dạy, ngoài Thiên Trân ra manh manh không dám tiếp xúc với ai cả. Hôm nay cả lớp lên núi hái trà, gió lạnh quá khiến manh manh không chịu được, thấy vậy Thiên Trân ân cần khoác áo giúp cô ấy, đúng lúc này đầu đầu cũng xuất hiện, nói rằng anh Thiên Trân ơi, em cũng rất lạnh, anh còn áo không mặc cho em với, nghe được những lời này mọi người thật sự mắc ói, cả cái lớp này không ai xem đầu đầu nhà ta là con gái, quá bực bội đầu đầu đuổi theo Thiên Trân để tính sổ, suýt tí nữa đã làm cháu dâu linh lan té ngã, bà ấy thật sự hết cách với vị sư thúc này, tối đó khi trong giấc ngủ say xưa, manh manh đã bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của đầu đầu đó chính là tiếng hét của con trồn đứng trên núi âm thanh kinh hoàng này làm manh manh trở nên hoảng loạn cũng may là thiên chân trấn an cô ấy kịp thời và tắt tiếng chuông đi nhìn thấy con trai mình lo cho manh manh như thế linh lan có chút suy nghĩ rằng có khi nào thiên chân đã thích manh manh rồi không bà ấy không muốn điều này xảy ra chút nào vì manh manh tinh thần không ổn định để điều này không xảy ra linh lan dự định tách thiên chân và manh manh ra trai đơn gái trước ở cùng nhau thật sự không ổn chút nào nghe vậy thầy nhậm liền phản bác chẳng phải đầu đầu cũng là con gái đó sao Linh Lan biết điều đó, nhưng bà cho rằng con trai sẽ không bao giờ thích đầu đầu, bà ấy chắc chắn là thế. Sáng sớm hôm đó, vừa thấy đầu đầu tỉnh dậy thì Thiên Trân đã tức giận, bảo cô ấy mau đổi chuông điện thoại khác đi. Đầu đầu có chút không hiểu, tiếng chuông mình đang dùng là loại nhạc chuông đang rất hot, chú trồn đứng hét trên núi trông rất dễ thương, sao phải đổi làm gì cơ chứ? Nhưng khi được Thiên Trân giải thích thì đầu đầu chỉ đành đổi sang tiếng chuông khác, nay là kỳ nghỉ Tết, đầu đầu đã dọn đến nhà của thầy Nhậm sinh sống để tiện cho việc học hành, một nhà đầy đủ già trẻ lớn bé đang chuẩn bị ăn sáng. Tại đây đầu đầu gọi sư phụ của thầy Nhậm là sư huynh, vì theo vai vế họ ngang hàng với nhau, trước khi ăn họ cần phải bắt mạch cho nhau mỗi sáng, việc này rất thuận lợi cho việc học hành của đầu đầu. Trong kỳ nghỉ này y quán có một bệnh nhân, bà tưởng đang bị ung thư thời kỳ cuối, Tây y chuẩn đoán là đã hết đường sống rồi, nhưng sau khi thầy Nhậm hỏi rõ về gia đình và cuộc sống của bà tưởng, thì biết bà ấy sống một mình, con cái đều sống ở nước ngoài, hiểu rõ vấn đề thầy Nhậm liền hỏi bà tưởng rằng bà có thường hay sát sinh hay không động vật đều tính hết nghe vậy bà tưởng nói rất nhiều rất nhiều bà ấy thường xuyên ăn rất nhiều tôm hùm đất hỏi xong thầy nhậm chốt một câu rằng bệnh của bà tưởng là bệnh sát sinh để chữa được bệnh này bà tưởng phải gọi một người thân trong gia đình cùng nhau đi khắp tam sơn ngũ nhạc gặp phải tự miếu nào cũng phải thắp nhang bái tế như vậy thì bệnh sát sinh mới được chữa khỏi ngồi kế bên ghi chép mà đầu đầu ngơ ngác luôn thế mà bà tưởng vẫn tin sái cổ đồng ý sẽ làm theo lời mà thầy nhậm nói khi người rời đi rồi đầu đầu đã chạy vào xin nghỉ phép Cô nàng cũng phải đi chữa bệnh sát sinh của bản thân mới được, số tôm hùm đất cô từng ăn chắc chắn không thua kém gì bà tưởng. Nghe vậy thầy nhậm cạn lời đi vào trong nhà, ông không cho đầu đầu nhà ta cơ hội nghỉ phép. Lát sau lại có thêm một bệnh nhân tên là Trình Oánh, cô ấy tinh thần không được ổn định chút nào, đúng lúc này mẹ con giản hề cũng đến đây. Trúc Hà vừa nhìn thấy Trình Oánh thì liền lao đến xô xác, họ dường như có thù với nhau từ trước, cục diện hỗn loạn này chỉ dừng lại khi Trình Oánh đột nhiên ngất xỉu. Sau khi thầy nhậm châm cứu thì cô ấy đã tỉnh lại. Hóa ra Trình Oánh chính là người đã gây ra tai nạn cho Giản Hề, trong một lần phát hiện chồng mình ngoại tình, Trình Oánh không tập trung nên đã tông vào Giản Hề, làm cô ấy cứ thế mà mất đi đôi chân. Trình Oánh rất hối hận về việc đó, nhưng mãi mà Trúc Hà vẫn không buông tha, áp lực từ gia đình và bên ngoài làm Trình Oánh sắp điên luôn rồi. Để giải quyết vấn đề này, thầy Nhậm đã bước ra nói với Trúc Hà, rằng sau sự cố vừa rồi Trình Oánh đã không qua khỏi, nghe được việc này Trúc Hà cứ như chết lặng, lát sau đầu đầu cũng bước ra, cô nàng phối hợp với thầy mình nói rằng Trình Oánh thật sự đã mất nghe vậy trúc hà càng tuyệt vọng hơn sự thù hận ban đầu đã chuyển sang tội lỗi vừa rồi hành động của bà ấy chẳng khác nào ngộ sát giờ đây nếu mà bà ngồi tù thì ai chăm sóc giản hề đây trúc hà thật sự hối hận giờ đây bà ấy chỉ mong trình oánh có thể sống lại dù rất hận nhưng bà cũng không muốn cô ấy chết như thế đến đây rồi thì thầy nhậm mới nói rằng trình oánh chưa chết cô ấy chỉ là bệnh khá nặng mà thôi nghe vậy trúc hà như lấy lại hy vọng bà ấy cầu xin thầy nhậm hãy cứu lấy trình oánh đợi trúc hà bình tĩnh lại thầy nhậm đã nói cho bà ấy hiểu Tức giận là kẻ tội đồ bên trong con người, nó không có lợi ích gì cả. Nếu Trúc Hà xảy ra chuyện gì thì giản hề phải làm sao? Vừa rồi trong lúc tức giận Trúc Hà không còn quan tâm gì đến con gái, chuyện này thật sự không nên, khoan dung tha thứ là điều tốt cho hai mẹ con. Như vậy thì họ mới sống tiếp được, hiểu được ý tốt của thầy nhậm Trúc Hà liền chạy đi chăm sóc con gái. Vừa rồi ngồi kế bên nghe hết toàn
uy hiếp đến thế rồi thiên chân đành phải nghe theo cứ thế hai người họ đã có một bí mật chung với nhau nhưng trước khi dạy chơi trượt ván phải có nghi thức đó chính là bái sư thiên chân đã chuẩn bị cả rượu quý cho việc này nữ nhi hồng 80 năm tuổi bình rượu này đã khiến đầu đầu say quên lối về cô nàng múa máy tay chân biểu diễn cho thiên chân xem nhưng có chút kỳ lạ là thiên chân không hề uống rượu đợi đến khi đầu đầu bất tỉnh rồi anh liền trở về nhà khi này ở đây cũng có chuyện xảy ra đầu đầu nấu thuốc nhưng quên tắt bếp sự kiện này cũng giúp mọi người nhận ra cô ấy không có ở nhà thiên chân giả vờ như mình cũng không biết đầu đầu đã đi đâu lát sau khi linh lan gọi điện cho đầu đầu thì bất ngờ đã có một bảo vệ nghe máy anh ta nhặt được điện thoại dưới đất nhưng không thấy người nào ở đây cả rất có thể người đã rơi xuống hồ nước nghe vậy mọi người đều đến đây tìm kiếm họ xuống hồ coi đầu đầu có bên dưới không phía trên linh lan đã thấy dấu vết ăn nhậu không những thế còn có hai chiếc ly quen quen sau một hồi tìm kiếm thì thật sự đã thấy đầu đầu dưới hồ nước trở về nhà linh lan đã chất vấn con trai lúc đầu thiên chân vẫn chối cãi nhưng khi thấy mẹ mình lấy chiếc ly ra thì anh chẳng thể nói gì được nữa hóa ra thiên chân chuốc say đầu đầu là để cô ấy bị trách phạt và bị đuổi khỏi nhà mình nhưng anh cũng không ngờ là cô ấy trong lúc say lại rơi xuống hồ nước sáng hôm đó may mắn đầu đầu chỉ bị cảm mà thôi khi được thầy nhậm chất vấn chuyện tối qua bất ngờ là đầu đầu không khai ra thiên chân cô ấy nói chỉ có một mình lén đi uống rượu mà thôi vì việc này mà đầu đầu bị thầy nhậm phạt chép sách trong buổi trò chuyện thiên chân không hề hé răng câu nào lát sau khi chỉ còn hai vợ chồng thầy nhậm tức giận mà oán trách vợ mình đúng là con hư tại mẹ hóa ra ông ấy đã biết việc làm của con trai mình vốn rằng để thiên chân tự mình nhận lỗi thế mà không ngờ thiên chân lại không nói gì khí phách thua xa đầu đầu một người không có học thức thầy nhậm khẳng định rằng muốn đuổi đầu đầu đi sao không có cửa đâu lâu lâu thấy chồng tức giận linh lan không dám nói câu nào hôm nay bố mẹ của triệu lực quyền đột nhiên lên thành phố thăm con trai trước đó lực quyền nói dối việc mình đang làm chính quy tại đây việc này làm bố mẹ anh rất vui cũng may là không gặp thầy nhậm ở đây chỉ có hiệu trưởng ngô đón tiếp ông ấy là sư đệ của thầy nhậm hiệu trưởng ngô đồng cảm với gia cảnh của lực quyền thế nên không vạch trần lời nói dối của cậu ấy hôm nay bố mẹ đến là có chuyện quan trọng họ muốn con trai đưa ít tiền lo việc trong nhà khi trước nhà họ đã cố gắng cho lực quyền ăn học tới nơi tới chốn giờ đây đến lúc lực quyền lo cho gia đình rồi sự kỳ vọng từ bố mẹ làm lực quyền trở nên áp lực nhưng hiện tại anh ấy vẫn chưa làm ra tiền Hôm nay có một buổi hội đàm được diễn ra, tụ hợp những danh y tài giỏi nhất, đầu đầu được nhậm tân chính đưa đến nơi này, ông ấy còn rất là thoải mái giới thiệu, rằng đầu đầu là truyền nhân của Trâm Phái Khương Thị, người đàn ông này là viện sĩ Trương, ông cậu của Thiên Trân, theo vai vế cũng chính là sư huynh của đầu đầu, ông ấy rất gần gũi mà gọi đầu đầu một tiếng sư đệ, lát sau trong khi đang thưởng trà, đột nhiên trịnh tổng đến tìm thầy nhậm, nói rằng con gái nhỏ của ông ấy đang sốt cao, uống thuốc vài lần rồi mà vẫn không giảm bớt thấy cơ hội này các trưởng bối đã tiến cử thiên chân đi xem bệnh bành thập yến sung phong nhưng bị bác bỏ tiếp đến là triệu lực quyền cũng muốn trổ tài nhiều ứng cử viên sáng giá như thế nhưng thầy nhậm không chọn ai cả cuối cùng lại chọn đầu đầu đảm đương việc này trịnh tổng không yên tâm về đầu đầu cho lắm thừa biết việc đó dù sao mạng người cũng rất quan trọng nên thầy nhậm cũng kiểm tra trước rồi mới để cho đầu đầu chữa trị sau khi kiểm tra đầu đầu đã nhận ra vấn đề nhưng có một chuyện khó khăn là cô bé còn nhỏ không thể châm cứu đến cả uống thuốc thang cũng không được nghe vậy đầu đầu đã có cách giải quyết cô nàng vào bếp nấu một bát canh nóng cho cô bé đứng một bên bành thập yến rất nghi ngờ một bát canh cũng có thể chữa bệnh được sao tiếp đó đầu đầu còn chế biến dầu trứng đến thiên chân nhìn vào cũng không biết đầu đầu đang làm gì sau khi uống bát canh cô bé đã đỡ sốt phần nào trước đó đầu đầu đã phát hiện cô bé bị nổi những đóm đỏ thế nên đầu đầu đã nấu dầu trứng chỉ cần mỗi ngày bôi vào vết thương thì sẽ mau chóng lành lại để người mẹ được yên tâm đầu đầu nói thứ thuốc này là thuốc gia truyền của thầy nhậm nghe vậy bà ấy vui vẻ không có nghi ngờ gì lát sau đầu đầu đã ra ngoài báo mọi chuyện đã êm xuôi khi nghe nói đầu đầu nấu một bát canh chữa khỏi cho bệnh nhân các trưởng bối tại đó liền khen hay đối với bệnh nhân không uống thuốc được thì đó chính là cách chữa cảm mạo tốt nhất chủ yếu là những mẫn ngứa mà cô bé mắc phải đã làm cô bé sốt hoài không giảm nhưng may là đầu đầu đã phát hiện và dùng dầu trứng thoa vào nghe được khen ngợi đầu đầu rất vui vẻ lát sau khi tạm biệt gia đình trịnh tổng người vợ đã nhắc về thần dược mà đầu đầu nói nghe vậy thầy nhậm liền hiểu ra vấn đề ông phối hợp với đồ đệ và không vạch trần chuyện đó lát sau khi biết đó là dầu trứng thì thầy nhậm có chút bất ngờ vì cách chữa này ông ấy chỉ từng nhắc đến một lần mà thôi không ngờ đầu đầu đều nhớ hết lúc chia tay trịnh tổng đã tặng cho viện sĩ trương những món quà quý ông ấy chỉ nhận tấm lòng này còn vật chất thì tặng lại hết cho sư đệ của mình ông ấy chúc đầu đầu mau chóng thành tài kế thừa y học cổ truyền của đất nước chưa vui được bao lâu khi trở về đầu đầu nhớ ra mình vẫn chưa chép sách ngày mai thôi là tới ngày thầy nhậm k
khi thấy con trai đã biết là bản thân mình sai một đứa trẻ ngoan có thể dạy dỗ linh lan nghe vậy thì cũng vui lây lần đầu tiên bà thấy chồng mình khen con trai sáng hôm sau đầu đầu đã nộp bản ghi chép sách nói lời giữ lời thầy nhậm có phần thưởng cho đầu đầu đó chính là một buổi học riêng với ông ấy thầy nhậm vừa trò chuyện vừa cảm hóa đứa học trò của mình dạy cô nàng đủ thứ trên đời này ngồi một bên thiên chân đã nhìn thấy tất cả anh cảm thấy đầu đầu còn thân với bố hơn cả mình thiên chân trầm tư ngồi nhìn hai người họ trò chuyện họ thế mà lại vừa dạy học vừa uống rượu uống đến nổi thầy nhậm say đến nôn mửa ông ấy nói với vợ mình rằng đứa trẻ đầu đầu vẫn còn có thể dạy dỗ được vấn đề là người dạy phải tài giỏi một chút ông ấy vì để dạy dỗ đầu đầu mà liều cả cái mạng mình uống say đến mức này linh lan oán trách chồng mình chỉ lo cho đồ đệ không hề quan tâm đến con trai trong buổi hội đàm còn không cho thiên chân thể hiện thầy nhậm nói cho vợ mình hiểu không cho thiên chân chữa bệnh cho con gái trịnh tổng là để tốt cho nó đầu đầu nếu không chữa được thì thầy nhậm còn gánh giúp được còn nếu thầy nhậm gánh cho thiên chân thì sẽ mất mặt hết cả nhà nhưng thầy nhậm cũng khẳng định nếu là thiên chân thì sẽ không làm được làm sao mà thiên chân có thể nghĩ ra cách giống đầu đầu được nó dám nấu dầu trứng chữa bệnh cho con gái trịnh tổng sao ở đó chỉ có đầu đầu dám làm mà thôi nghe vậy linh lan cũng không còn gì để nói mấy ngày này lực quyền không đến y quán học tập hóa ra cậu ấy đang làm thêm ở tiệm massage lực quyền muốn kiếm tìm phụ giúp gia đình mình thiên chân không muốn bạn mình vì kiếm tiền nhất thời mà bỏ lỡ ước mơ thế nên thiên chân đã để cậu ấy đến y quán làm dược sĩ vừa có thể kiếm tiền vừa có thể học hành nghe vậy lực quyền rất vui vấn đề tiếp theo cần giải quyết là chỗ ở lực quyền hiện tại nghèo đến mức không thể thuê được phòng đầu đầu đã giới thiệu cậu ấy đến sống chung với tinh tinh đầu đầu đã chuyển đi rồi nên nơi đó vẫn còn chỗ trống ban đầu tinh tinh không hề đồng ý trai đơn gái chiếc sao có thể sống chung như vậy được nhưng nghĩ lại trước đó mình về nhà đêm muộn có kẻ bám theo không an toàn chút nào giờ đây có một chàng trai sống chung sẽ bớt nguy hiểm hơn thế là tinh tinh đã đồng ý cho lực quyền ở nhờ hôm nay khi buổi học đang được diễn ra thì đột nhiên có một đám người bước vào chuẩn bị sửa sang lại nơi này cho thuê hóa ra trước đó thầy nhậm đã đắc tội với ông chủ nơi đây ông ta không còn nhận được lợi ích nữa nên muốn thu hồi lớp học trước mắt thầy nhậm vẫn chưa thể giải quyết vấn đề này thế nên đành phải tạm dừng lớp học lại thấy có thời gian rảnh rỗi bành thập yến và nhóm bạn đã lôi kéo đầu đầu cùng nhau đi chơi lễ hội đèn lòng hôm nay thấy mọi người đang hào hứng nên đầu đầu đã đồng ý cứ thế cả bọn đã lên phố vui chơi họ chơi hết trò này đến trò khác cuối cùng còn ngồi lại xem bói toán ông chủ đã bói cho thiên chân một quẻ nói rằng anh ấy sẽ thành tài muộn nhưng không biết muộn là bao lâu đầu đầu nói rằng không sao cả có thành tài là được rồi lát sau khi người đã rời đi ông chủ bói toán cảm thán nói rằng một người thành tài muộn còn một người lại thành tài ngay từ bé tối đó chơi bởi xong họ đã cùng nhau đi ăn tối món ăn hôm nay là thịt nướng lề đường chả biết thế nào mà cả bọn ăn xong lại tranh giành toilet cuộc chiến đi vệ sinh cực kỳ khốc liệt kết quả tối đó tất cả đều ôm bụng kêu đau thầy nhậm và vợ phải chẩn đoán cho từng người và sắp thuốc cho họ ông ấy rất tức giận nhưng tạm thời vẫn chưa nói ra sáng hôm nay khi mọi người đã khỏe thầy nhậm mới truy cứu đến việc này ông ấy đã bỏ gia đình và sự nghiệp để dạy dỗ những học trò thế mà họ lại không biết quý trọng bản thân đây nào có giống là người học trung y cơ chứ trong số đó còn có manh manh nếu cô ấy gặp chuyện gì thì ai có thể gánh trách nhiệm được thầy nhậm rất tức giận mà nói ông ấy muốn biết là ai đầu tiêu chuyện đi chơi tất cả mọi người không ai dám nhận thầy nhậm càng tức giận hơn muốn giải tán lớp học này thấy vậy đầu đầu đã đứng ra nhận lỗi cô ấy nói mình đã rủ mọi người cùng đi chơi biết thừa nếu cứ để như vậy thì đầu đầu sẽ bị đuổi học lúc này nhóm người bành thập yến mới cùng nhau nhận lỗi họ tình nguyện cùng nhau chịu phạt cả bọn bị đuổi chung cũng được thầy nhậm thấy vậy thì không thể nói gì nữa ông tức giận rời đi thì bị đầu đầu gọi lại cô ấy kêu thầy hãy trừng phạt mình đừng nên vì cô mà giải tán lớp truyền dạy nhìn thấy đầu đầu gánh lấy hết trách nhiệm về mình trong lúc tức giận thầy nhậm đã đuổi cô ấy đi đầu đầu cứ thế dọn đồ rời khỏi y quán cô nàng nói người như mình bị đuổi cũng không sao vốn dĩ ngay từ đầu cô cũng không muốn học trung y dù vậy khi bon bon trên chiếc xe điện đầu đầu không ngừng nhớ về những kỷ niệm với thầy nhậm người thầy dạy dỗ cô bấy lâu nay bên này thầy nhậm cũng đang trầm tư ông ấy có chút hối hận rồi nhưng đâu thể nào hạ mình gọi đầu đầu về được ông muốn tự mình đầu đầu phải xin lỗi quay về khi này linh lan nói cho chồng mình nghe cả đời này chuyện duy nhất mà ông ấy không làm được đó chính là buông bỏ sĩ diện của mình từ khi kết hôn đến nay những chuyện mất mặt đều do linh lan phụ trách nếu mà có thể buông bỏ đi sĩ diện linh lan khẳng định chồng mình sẽ tu thành tránh quả nghe đến đây nhậm tân chính cũng có chút suy nghĩ cứ thế việc đầu tiên mà ông ấy làm đó chính là đi làm hòa với ông chủ lưu dù sao hai người cũng là bạn bè nhờ việc này mà đã thành công lấy lại được lớp học bên này đầu đầu đã về với công việc làm shipper nhưng cô nàng vẫn không quên luyện chữ và chép sách mỗi ngày trong
người phụ nữ lấy nhầm hàng mới chịu trả lại xong việc đầu đầu buồn bã rời khỏi đó cảnh tượng mắt mặt đều đã bị bạn bè nhìn thấy hết tối đó vì vẫn không yên tâm về đầu đầu nên nhậm tân chính đã buông bỏ sĩ diện nhờ thiên chân bảo đầu đầu trở về y quán thiên chân thấy bố mình như thế thì không nhịn được mà bật cười ngay lập tức anh gọi cho đầu đầu bảo rằng hãy quay trở về đi thành tâm xin lỗi thì sẽ được bỏ qua thôi đầu đầu nghe vậy cũng không giấu được sự vui mừng cứ thế sáng sớm hôm đó đầu đầu trở về xin lỗi thầy nhậm cô nàng còn lấy ra thành quả luyện chữ của mình đầu đầu nói bản thân không bỏ lỡ luyện tập ngày nào nhìn thấy được sự cố gắng đó nên thầy nhậm đã tha thứ nhưng vẻ mặt vẫn rất nghiêm khắc trách móc vài câu sau đó lại nở ra nụ cười thân thiện một người thầy tốt chính là như thế hôm nay cả lớp lại lên núi học tập lần này họ sẽ đi hái thuốc và phân loại dược liệu mọi người ai ai cũng sốt sắn chỉ có đầu đầu có tâm trạng đùa giỡn không đi hái thuốc mà đi trộm thuốc của triệu lực quyền vất vả một ngày cũng đã đến tối hôm nay là ngày nhà giáo nên manh manh đã hái hoa tặng cho thầy nhậm còn chúc ông ấy ngày nhà giáo vui vẻ nhận được tấm lòng này thầy nhậm lại tìm đến cô học trò cưng ông muốn đầu đầu cũng chúc mình ngày nhà giáo vui vẻ đây cũng như là thể hiện lòng biết ơn của cô thế nhưng đầu đầu lại nói rằng mình ngày nào cũng biết ơn thầy không nhất thiết phải nói ra mới coi là biết ơn dù vậy thầy nhậm vẫn có cách phản bác ông ấy nói cứ coi như ngày này là cơ hội để cô nói ra những câu ngày thường không thể nói được là một học trò giỏi đầu đầu trực tiếp bắt bẻ lại thầy mình hỏi ông có biết ơn vợ ông hay không buổi sáng hai người vừa cãi nhau thầy đã xin lỗi vợ mình chưa từng này tuổi rồi mà còn không dám nói xin lỗi vợ rõ ràng thầy là người sai mà thầy nhậm bị đầu đầu nói đến cứng cả họng thế là liền gọi điện làm hòa với linh lan tuy không xin lỗi nhưng vẫn nói cảm ơn vợ mình cảm ơn bà ấy luôn hiểu chuyện và chăm sóc gia đình nói xong thì liền tắt máy linh lan không hiểu hôm nay chồng mình bị cái gì nhưng dù thế bà vẫn rất vui khi chồng nói như thế gọi điện xong rồi thầy nhậm đã đi đến nói với đầu đệ đầu đầu đã chuẩn bị sẵn một cây thuốc chúc sư phụ ngày nhà giáo vui vẻ thầy nhậm thích thú khi nghe được lời chúc này lát sau khi đầu đầu đang tìm đồ ăn khuya thì vô tình nghe được mọi người bàn về món gà nướng đất sét còn nói hồng thất công chính là vì món này của hoàng dung nên mới chuyển võ công cho quách tĩnh nghe đến món ngon nhân gian đầu đầu không cưỡng lại được thế là trong đêm khuya liền đi trộm gà của dân làng cô nàng đang nướng gà và thưởng thức thì đã bị phát hiện học trò gây họa làm thầy nhậm phải đứng ra bảo lãnh sợ bị đuổi lần nữa nên đầu đầu đã chủ động nhận sai cô nàng bao biện nói rằng mình chỉ là tò mò muốn xem món ăn được viết trên sách có ngon hay không lần này thì cô đã biết rồi món đó không ngon chút nào cả nhậm tân chính cạn lời với đồ đệ mình lần này ông không còn quá tức giận như trước chỉ phạt đầu đầu thật nặng bắt cô ấy đi làm người việc tốt giúp đỡ dân làng để được tha thứ đứng một bên nhìn thấy sự ngu ngốc của đầu đầu thiên chân không thể nào nhịn được cười sắp đến là tết trung thu mọi người được nghỉ không có chuyện gì làm đúng lúc thiên chân phải đến trường làm luận văn thầy nhậm đã bảo anh ấy đưa đầu đầu đi cùng để học hỏi nhưng có điều thấy nhậm không biết ra ngoài thiên chân đã cho đầu đầu được tự do nói rằng cô ấy muốn đi đâu thì đi không những thế còn cho cô ấy tiền đầu đầu nở ra nụ cười xảo quyệt lần này vô tình biết thêm một bí mật rồi hóa ra là thiên chân nói dối để đi chơi đầu đầu đâu thể nào bỏ lỡ cuộc vui cứ thế hai người đã cùng lên đường trò đầu tiên là bay dù lượn thiên chân muốn thử thách hết các trò chơi nguy hiểm đầu đầu gan thỏ đế nên không dám chơi cùng trò tiếp theo là đua xe f một đầu đầu khá thích thú với trò chơi này chơi thì vui vẻ đó nhưng số tiền bỏ ra cũng không ít việc này bắt buộc thiên chân phải bán món đồ trên người mình nó là một miếng trầm hương có ghi sinh thần bát tự của anh ông chủ đã mua nó với cái giá 100.000 trăm nghìn tệ nghe được cái giá này đầu đầu rất kinh ngạc cô không ngờ thứ thiên chân đeo trên người lại đáng tiền như thế đầu đầu tò mò muốn xem còn thứ gì đáng tiền không tối đó khi về nhà thiên chân nói dối rằng dây chuyền của mình đã bị đứt rơi mất miếng trầm hương không thấy đâu chuyện này từng xảy ra vài lần rồi nên cả nhà cũng không ngạc nhiên lắm chỉ tiếc là mất đi mấy trăm ngàn đầu đầu và thiên chân ngơ ngác khi nghe câu này mấy trăm ngàn thế mà ông chủ chỉ mua với cái giá 100 trăm ngàn cảm thấy tiếc cho thiên chân nên sáng sớm đầu đầu đã đến cửa tiệm đó không ngờ lại chạm mặt cháu dâu linh lan ở đây bà ấy đến là để chuộc lại đồ cho con trai mình hóa ra mỗi lần như thế linh lan đều đi chuộc đồ về thiệt đúng là con hư tại mẹ mà nhưng lần này có chuyện không may xảy ra hôm qua vì bận nên ông chủ đã nhờ người khác trông cửa tiệm giúp không ngờ người đó đã bán đi miếng trầm hương rồi linh lan rất tức giận nhưng cũng không làm gì được khi trở về bà vô tình nói với chồng rằng miếng trầm hương đó lần này thật sự mất rồi lời này chẳng khác nào vạch trần con trai lần này mất thật vậy mấy lần trước là giả sao biết được sự thật nhậm tân chính tức giận đến chất vấn con trai ông ấy mắng thiên chân té tát con nói 27, 28 tuổi đầu rồi mà còn không nên thân khi nào con mới sống như một con người được hả không thể chịu nổi bố mình thiên chân đã đứng lên cãi lại nói ông ấy không hề dạy mình mỗi lần dạy là mắng chửi hơn nữa
hai người đứng đó trò chuyện cả buổi, bên trong Linh Lan đang hòa giải chuyện vừa rồi. Vốn dĩ là thiên chân chỉ lấy tiền đi du lịch mà thôi, mỗi năm chỉ có một lần, không gì là quá đáng cả. Hơn nữa lý do mà thiên chân không nói thật, cũng là do thầy nhậm quá khắc khe, thiên chân nói không hề sai. Đến tuổi con trai mà ông cũng không biết, ông vẫn nên kiểm điểm lại bản thân mình. Nghe vậy thầy nhậm cũng cảm thấy bản thân có phần sai, nhưng chưa kịp tha cho đầu đầu thì cô ấy đã ngất xỉu. Cũng may là không có gì quá nghiêm trọng, thiên chân đã ở đây chăm sóc đầu đầu, cô nàng tâm sự với anh, rằng cô rất ngưỡng mộ anh, cả nhà ai cũng rất quan tâm anh. Anh chỉ phạm một lỗi nhỏ mà đã um sùm hết cả lên, còn cô có phạm lỗi tày trời cỡ nào cũng không ai quan tâm. Thiên chân nghe vậy thì có chút xót xa, đúng lúc này có người gọi đến, là bố của manh manh, cô ấy vừa về vài ngày thì đã xảy ra chuyện. Giờ đây trong cơn hoảng loạn đã trốn đi đâu mất tiêu rồi, mọi người đã chia ra đi tìm cả ngày nhưng vẫn không thấy, cuối cùng chỉ có thiên chân tìm được, hóa ra cô ấy đang trốn trong chiếc tủ trong nhà thiên chân, đây là nơi an toàn duy nhất mà manh manh có thể nghĩ ra, sau chuyện lần này Linh Lan đã nhận ra có phần nghiêm trọng, bà ấy đã mở cuộc họp gia đình, nói rằng thiên chân không được mang manh manh về nhà nữa, nếu xảy ra sự cố gì thì nhà họ không thể xử lý được, thiên chân không chịu nghe lời này, manh manh là bệnh nhân đầu tiên của anh, anh nhất định phải chăm sóc cô ấy, hai mẹ con không ai chịu nhường ai. Thiên chân trở mặt với mẹ mình, nói rằng nếu bà đuổi manh manh đi, thì anh sẽ đi cùng cô ấy, trốn một góc đầu đầu đã nghe được tất cả. Cứ tưởng thiên chân chỉ nói trong lúc nóng giận, nhưng không ngờ qua hôm sau, đầu đầu đã thấy thiên chân đang gọi điện thuê nhà bên ngoài. Cô không ngờ anh có thể vì manh manh mà chống lại mẹ mình. Đầu đầu nghĩ rằng thiên chân đã thích manh manh mất rồi, nhưng hóa ra tìm phòng chỉ là có lệ mà thôi. Thiên chân chắc chắn mẹ mình sẽ không trở mặt với mình, đúng như anh dự đoán, khi này mẹ anh đã đến gặp anh. Bà ấy có thể nhượng bộ chuyện không đuổi manh manh đi, nhưng Linh Lan muốn con trai không được nảy sinh tình cảm với cô ấy. Thiên chân nghe vậy thì chỉ nói vài câu đùa giỡn cho qua, vẫn chưa biết anh có thật sự thích manh manh hay không. Hôm nay ông chủ lưu dắt con trai đến y quán nhờ và thầy nhậm, muốn ông làm giả bệnh án trầm cảm cho con trai mình. Lưu Tử Hoàng là một người hoạt bát, có đam mê mãnh liệt với nhảy đường phố, anh chẳng còn định từ bỏ đại học để theo đuổi đam mê. Tất nhiên ông lưu không cho con trai làm như thế, thầy nhậm đã đứng ra nói vài câu nhưng vẫn không giải quyết được. Hết cách ông liền để đầu đầu xử lý việc này, cô nàng đứng đây nãy giờ cũng đã hiểu rõ tình hình, đầu đầu phán một câu cho phép, một người vô cùng nhiệt huyết, sẵn sàng nỗ lực hết mình để theo đuổi đam mê, như vậy thì có gì là sai đâu cơ chứ, là một người bố ông Lưu nên ủng hộ con trai mình, việc học có thể bảo Lưu, không thành công thì vẫn có thể quay lại học tiếp mà, thấy đồ đệ của mình nói hay như thế, thầy nhậm cũng tiếp thêm vài câu khuyên nhủ ông chủ Lưu, nhờ hai thầy trò mà cuối cùng ông chủ Lưu cũng thông suốt, bằng lòng ủng hộ con trai mình theo đuổi ước mơ. Bên này trong cơn mưa tầm tả, Tiểu Hồng vô tình nghe thấy tiếng kêu cứu của một người phụ nữ, chạy lại thì mới biết đây là vợ của luật sư Khổng, người đàn bà từng tấn công Tiểu Hồng, bà ta đau bụng sắp phải sinh con, trong tình huống nguy cấp này Tiểu Hồng chẳng biết phải làm sao, người phụ nữ thì liên tục kêu ca khóc lóc, khiến tinh thần của Tiểu Hồng cũng trở nên hoảng loạn theo, cô nàng cố gắng động viên người phụ nữ đừng từ bỏ, lần này cũng giống như lần trước, chẳng lẽ Tiểu Hồng lại phải chứng kiến nạn nhân ra đi mà không làm gì được sao? Tiểu Hồng nhớ đến lời dạy của thầy Nhậm, từng câu từng chữ mà ông nói liên tục chạy trong đầu cô, dùng hết sự can đảm, Tiểu Hồng quyết định tự mình sẽ giúp người phụ nữ đỡ đẻ. Nhờ có những kiến thức học được ở lớp truyền dạy, Tiểu Hồng thành công giúp một sinh mạng nhỏ bé ra đời. Trời quang mây tạnh, nhân viên cấp cứu cũng đã đến đưa hai mẹ con đi. Xong việc Tiểu Hồng gọi điện cho thầy Nhậm, cô nàng nức nở cảm ơn người thầy đã dạy dỗ mình. Trong khoảnh khắc vừa rồi Tiểu Hồng cứ như tìm được lý tưởng sống. Hôm nay đã sắp đến Tết rồi, trong lúc dọn dẹp nhà cửa đầu đầu vô tình nhìn thấy quyển sách của thầy mình. Đọc xong cô nàng có dáng vẻ rất khó chịu, thầy nhậm thấy thế cũng không dám làm phiền, dường như ông đã đánh hơi được mùi nguy hiểm. Hóa ra quyển sách vừa rồi thầy nhậm có từng nhắc đến, ông từng nói trong đó có ghi chép một phương thuốc, có thể giúp giản hề nắn lại xương chân bị gãy. Nhưng khi mở ra đọc đầu đầu đã phát hiện, đó chỉ là một quyển sổ ghi nợ mà thôi, vốn dĩ chẳng hề có phương thuốc nào cả. Đầu đầu muốn biết tại sao thầy mình lại làm như thế, thầy nhậm đã ngồi lại nói cho đầu đầu hiểu, giản hề ngoài đôi chân ra thì tất cả bộ phận khác đều khỏe mạnh. Nhưng một khi ông nói với cô ấy đôi chân đó không chữa được, ông chắc chắn giản hề sẽ không còn muốn sống nữa. Cô ấy mà xảy ra chuyện thì mẹ cô ấy cũng không sống được, thầy nhậm không thể chắc chắn sẽ chữa được đôi chân đó. Nhưng một hai năm sau có chuyển biến tốt thì sao? Trước khi điều đó xảy ra ông phải cho hai mẹ con hy vọng sống, còn sống thì mọi chuyện mới giải quyết được. Sau khi được giải thích đầu đầu cũng hiểu ra, biết được đồ đệ mình hay nhanh mùng nhanh miệng, thầy nhậm ra hiệu cô nên khóa miệng lại. Nhất định
đầu đầu ở nhà thầy nhậm nên cũng rất hạnh phúc cô nàng còn được sư huynh sư tỷ lý xỉ cho không biết đã bao lâu rồi đầu đầu mới có cảm giác này giờ đây cô không khác gì một thành viên trong nhà thầy nhậm đầu đầu mở ra thì phát hiện số tiền lì xì này quá nhiều đối với cô thấy vậy thiên chân đã gọi đầu đầu là bà để được cô lì xì nhưng dễ gì mà đầu đầu có thể móc tiền ra cơ chứ bên này ngày tết mà bà tưởng vẫn đang đi khắp tam sơn ngũ nhạc cậu con trai đuổi theo mẹ mình mệt thở không ra hơi với sức khỏe này bà tưởng đâu giống người bị ung thư có vẻ tác dụng của việc vận động mỗi ngày rất hữu ích tết vừa qua y quán có không ít bệnh nhân người người bu đông như kiến nhưng họ lại không hề xếp hàng ai ai cũng muốn mình được khám bệnh đầu tiên họ đều cho rằng bệnh tình của mình phải được ưu tiên với sự hỗn loạn rành rượt này làm đầu đầu không chịu được cô nàng trực tiếp dùng sư tử hống hét lớn vào mặt bọn họ sau đó là một màn dạy dỗ đám người này có ai đến khám bệnh mà như các người không y như một cái chợ các người bị bệnh sao tôi mới có bệnh này từ bên trong thầy nhậm và vợ cũng nghe được tất cả nhưng họ cũng không dám bước ra can ngăn tại đây đầu đầu dạy dỗ từng người một cô đã quá quen với đám người này rồi thường xuyên đến khám bệnh nhưng mãi mà vẫn không khỏi vì căn bản là họ tự hủy hoại bản thân mình người thì thường xuyên thức khuya người thì thường xuyên uống rượu còn có người thứ gì cũng nhét vào mồm thế thì hỏi sao mà không bệnh cho được nếu cứ như thế thì chẳng ai cứu được các người bên trong thầy nhậm và vợ càng nghe càng tức cười đúng thật cái y quán này phải có người như đầu đầu chấn giữ lát sau từ chỗ triệu lực quyền đầu đầu nghe tin bạn thân của mình bị sốt thế là liền đến đó xem sao cũng may trước đó lực quyền đã chăm sóc tinh tinh rồi nhìn dáng vẻ cô bạn mình nhắc về lực quyền đầu đầu nhận ra cô ấy đã rung động rồi tinh tinh cũng thừa nhận điều đó nhưng cô biết hai người không thể nào bên nhau được gia cảnh nhà tinh tinh cũng không hơn gì lực quyền tự bản thân sống đã quá khó khăn rồi trong hai người ai cũng phải lo cho người nhà giờ mà họ đến với nhau chỉ càng thêm khổ mà thôi vì thế mà tinh tinh không dám đối mặt với tình cảm này bên này cũng có người đang tính đến chuyện tình yêu mà đúng hơn là tìm cha cho con mình tiểu hồng phỏng vấn hết người này đến người khác với mục đích tìm ra người hoàn hảo để sinh con nhưng yêu cầu của tiểu hồng thật sự quá cao không một người đàn ông nào đáp ứng được điều kiện cô đề ra đúng lúc bành thập yến cũng có mặt ở đây anh ta thấy người đi rồi thì liền đến ứng tuyển bành thập yến khoe khoang về bản thân mình một người ưu tú như anh rất xứng trở thành cha của đứa bé dù vậy tiểu hồng vừa nhìn đã cự tuyệt cô không ưa anh chàng này cho lắm nhưng hiện tại vẫn có việc muốn nhờ anh ta tiểu hồng đưa bành thập yến đến cửa hàng trẻ em mua quà chuẩn bị đến thăm mẹ con trần hủy với kinh nghiệm của một bác sĩ khoa nhi bành thập yến rất có hiểu biết về đồ dùng dành cho trẻ sơ sinh điều này thành công ghi điểm trong mắt tiểu hồng trên núi lớp học truyền dạy đang đi tìm một thứ đó là chính nhân sâm có tuổi đời trăm năm mấy mươi năm trước họ đã đánh dấu đường đi cả rồi thế nên rất nhanh đã tìm được củ nhân sâm đó thời điểm này đã đến lúc đào lên được rồi nhưng khi chuẩn bị làm điều đó thì đột nhiên có cơn gió lớn sự kiện bất thường này cứ như là thần núi không cho họ chạm vào nhân sâm thấy vậy đám người chỉ đành nhanh chóng rời đi trước đó đầu đầu cũng không quên đánh dấu lại địa điểm này khi họ trở về thì chạm mặt ông chủ lưu đang chờ ở đây ông ấy báo tin mình sắp phá sản rồi kế hoạch xây dựng trường học y trung cũng sắp không giữ được mà trong khu trường học đó chính là lớp truyền dạy ông chủ lưu muốn thầy nhậm cứu giúp mình lần này nếu không lớp truyền cũng không thể giữ được nhưng mà thầy nhậm lấy đâu ra tiền giúp ông lưu đây trước đó ông chủ lưu đã vô tình nghe về chuyện nhân sâm nếu có thể lấy thứ đi bàn điều kiện với nhà sưu tầm nhân sâm thế thì mọi nguy cơ đều sẽ được giải quyết dù vậy thầy nhậm cũng không thể giúp được vì bụi sâm rừng đó không phải của ông với lại nó cũng không thể đào lên được mặc cho ông chủ lưu cầu xin thầy nhậm vẫn từ chối tới đó đầu đầu rất buồn bã vì cô biết lớp truyền dạy sắp phải giải tán rồi không có mảnh đất đó thì làm sao lớp học có thể hoạt động được đúng lúc này ông chủ lưu đã tìm đến đầu đầu dụ dỗ cô nàng đi tìm nhân sâm có được nó rồi thì lớp truyền dạy sẽ không phải giải tán đầu đầu không còn như trước nữa thầy nhậm đã không cho đào nó lên thì cô sẽ không đào thiên chân nghe được đề nghị của ông chủ lưu thì cũng có suy nghĩ anh không muốn lớp truyền dạy cứ thế mà bị giải tán thế nên đã đồng ý đi đào nhân sâm đầu đầu đã cố khuyên ngăn anh nhưng không được thiên chân nói mình có bị bố mắng cũng không sao anh bị mắng mà giữ được lớp truyền dạy thì cũng đáng cứ thế đêm đó họ đã lên núi đầu đầu phải đi theo để chỉ đường cho hai người đến nơi rồi thiên chân cẩn thận đào nhân sâm lên rất nhanh thì họ đã thành công nhưng đúng lúc này thiên chân đột nhiên thấy một con rắn khổng lồ nó giống như vị thần cai quản củ nhân sâm này cũng may đó chỉ là ảo ảnh nhưng khi hồi thần lại thì đúng thật có một con rắn đang bò đến thiên chân vì cứu đầu đầu mà đã bị rắn độc cắn anh ấy đau đớn và từ từ ngất đi thấy thế đầu đầu rất hoảng hốt không biết phải làm sao cô nàng cố gắng dùng kiến thức tạm thời cấp cứu cho anh cũng may là lát sau đã có người tìm đến đây trở về thiên chân đã được bố mẹ chữa trị đầu đầu ngồi một góc chỉ mong anh không sao đến sáng thì tình trạng nguy kịch của thiên chân đã giảm bớt n
chuyện lên núi đào nhân sâm là do anh đồng ý với ông chủ lưu thiên chân muốn gọi điện cho đầu đầu nhưng không được khi này cô ấy vô tình bắt gặp một cậu bé đang bị động kinh đầu đầu tạm thời cứu được cậu bé và mang người đến bệnh viện bên này liên lạc mãi mà vẫn không được mọi người vô cùng lo lắng cùng nhau đi tìm đầu đầu khi này khi đã đưa được đứa bé đến bệnh viện xong việc đầu đầu mới lấy điện thoại ra sạc pin vì nó đã bị cúp nguồn có pin rồi cô nàng liền gọi lại cho thiên chân biết được cô ấy đang ở bệnh viện hai bố con liền chạy đến xem sao cũng may là cô ấy chẳng bị gì cả thiên chân thật sự rất lo lắng cho đầu đầu cô nàng kể lại việc mình vừa trải qua cô đã cứu được một đứa bé và người cha rất chân thành mà cảm ơn cô cảm giác cứu được một người làm đầu đầu rất hạnh phúc giờ đây cô thật sự muốn học trung y muốn trở thành người kế thừa và muốn cứu thêm nhiều người hơn nữa nhìn thấy đồ đệ của mình có quyết tâm như thế thầy nhậm rất vui mừng cuối cùng thì sự khổ nhọc của ông cũng không lãng phí nhìn thấy hai người vui như thế thiên chân cũng vui lây nhưng khi trở về lớp học họ lại thấy cảnh tượng các công nhân đang tháo rở nơi này ông chủ lưu lúc này cũng chạy đến xin lỗi thầy nhậm và đầu đầu trước đó ông ấy đã mang nhân sâm đi đàm phán rồi nhưng chẳng hiểu sao mở ra lại không thấy nhân sâm đâu vì sự vô lý đó mà giờ đây không có cách nào cứu vãn được nữa ông chủ lưu chỉ còn cách bán mảnh đất này đi đầu đầu vô cùng tức giận muốn đập ông ấy một trận nhưng giờ đây làm vậy cũng không được ích gì họ chỉ có thể tìm nơi khác mà thôi để giải quyết vấn đề này thầy nhậm trực tiếp đề nghị bán đi căn nhà của mình như vậy sẽ có tiền thuê một lớp học khác nghe vậy linh lan hoảng hốt sao có thể nói bán nhà là bán nhà như thế được thầy nhậm chẳng bao giờ mang tiền về nhà giờ đây lại còn muốn bán đi ngôi nhà duy nhất của hai vợ chồng dù ông không nghĩ cho tôi thì cũng phải nghĩ đến con trai chứ thiên chân sắp đến tuổi lấy vợ rồi đâu thể nào đến một ngôi nhà tử tế cũng không có bố linh lan nghe vậy thì rất đồng tình không thể để cháu trai chịu thiệt thòi được vậy thì bán ngôi nhà của ông đi linh lan nghe vậy thì càng kinh ngạc hơn bà ấy quay sang hỏi mẹ mình thế nhưng mẹ của linh lan cũng rất hiểu chuyện chuyện nhỏ trong nhà bà ấy quyết định còn chuyện lớn thế này thì giao cho chồng bố linh lan nghe vậy thì rất đắc ý liền bảo vợ vào trong lấy sổ đỏ nhà mình ra thế mà bà ấy thật sự vào trong lấy ra cuốn sổ đỏ linh lan thật sự cảm thán bà tự hỏi sao đàn ông trong gia đình này lại tùy tiện đến thế nhận lấy sổ đỏ của bố mẹ vợ thầy nhậm chân thành cảm ơn họ đã ủng hộ quyết định của mình tối đó khi chỉ còn lại hai vợ chồng linh lan chế giễu chồng mình hỏi ông không biết ngượng à từng tuổi này rồi mà còn ăn bám bố mẹ thầy nhậm tỏ ra mặt dày không quan tâm cho lắm khi này linh lan cũng mang sổ đỏ nhà mình ra bà ấy nói muốn bán thì hãy bán của tôi đi còn cuốn sổ đỏ kia thì phải trả lại cho bố mẹ thầy nhậm rất thích thú khi thấy vợ mình như thế ông cầm lên cuốn sổ đỏ của vợ và cảm ơn dối giết thật sự cảm ơn phu nhân đã ủng hộ hai vợ chồng này tuy đã già nhưng vẫn còn rất mặn nồng hôm nay tại y quán lưu tử hoàng đã chạy đến đây tìm đầu đầu không biết hai người nói chuyện gì mà lát sau đầu đầu đã đuổi đánh anh ta cô nàng mở ra chiếc hộp cho thiên chân xem hóa ra củ nhân sâm này luôn nằm trong tay lưu tử hoàng khi này anh ta cũng kể lại mọi chuyện đêm đó tử hoàng vô tình nhìn thấy bố mình mang thứ này về với dáng vẻ thận trọng đó của bố tử hoàng liền đoán ra thứ ông mang về là bảo vật vì vậy mà anh đã lén lấy đi với mục đích mang tặng cho đầu đầu để cảm ơn cô vì trước kia đã giúp anh theo đuổi ước mơ nghe được việc này đầu đầu trở nên bất lực tên công tử bột này đã vô tình hại lớp kế thừa nếu anh ta mang ra thứ này sớm thì mảnh đất đó có thể giữ lại rồi nhưng giờ thì mọi thứ đã muộn bị mắng một trận tử hoàng cũng không biết mình đã làm sai điều gì muốn tặng quà cho người mình thích sao mà khó thế bên này thầy nhậm đang trần bệnh cho một người nước ngoài bà ấy đã bay nửa vòng trái đất đến đây để nhờ ông cứu giúp tên tiếng trung của bà là bạch mạt lị từ khi phát hiện bệnh đến nay mạt lị đã dùng mọi cách chữa rồi nhưng mãi không khỏi khoa học hiện tại căn bản không thể chữa được bệnh của bà thầy nhậm giờ đây là hy vọng duy nhất của mạt lị bà ấy bằng lòng tin thầy nhậm vô điều kiện một thời gian sau tiểu hồng dựa vào mối quan hệ của mình đã tìm giúp thầy một nơi rất phù hợp để mở lớp học tham quan nơi này một hồi thầy nhậm cũng công nhận nơi này rất tuyệt vời giờ đây phải nhanh chóng hoàn thành việc bán nhà để thuê lại nơi này trở lại tình trạng bệnh của bạch mạt lị sau một thời gian điều trị bà ấy đã khỏe hơn nhiều nhưng hiện tại đột nhiên sốt cao ba ngày liền không giảm bà ấy cương quyết không đến bệnh viện mà một lòng để thầy nhậm chữa bệnh cho mình sau khi chẩn đoán xong bệnh tình thầy nhậm không lo lắng bảo đây chỉ là dấu hiệu bình thường tất cả đã nằm trong dữ liệu của ông dạo gần đây bành thập yến là người chăm sóc mặt lị anh ta không tin những lời mà thầy nhậm nói là thần tiên hay sao mà lại biết trước bệnh nhân sẽ bị sốt hai người đôi co không ngừng không phải bành thập yến không tôn trọng thầy nhậm nhưng với tư cách là một bác sĩ anh phải hết sức thận trọng với tình trạng của bệnh nhân điều ưu tiên nhất hiện giờ là phải đưa bà mặt lị đến bệnh viện không thể cứ mù quáng mà nghe theo lời vô căn cứ của thầy nhậm được nhậm tân chính nghe vậy thì cũng không hề khó chịu ông dùng hành động thực tế cho bành thập y
nhưng giờ đây chỉ với 100 thầy nhậm đã có thể xử lý, bành thập kiến thật sự không phục, anh ta trước giờ học Tây Y, mọi thứ liều lượng giáo trình đều theo tiêu chuẩn, thế mà thầy nhậm chỉ châm bừa một mũi đã có thể giải quyết, như vậy thì học theo kiểu gì được, với sự ngổ ngáo này bành thập yến đã bị đầu đầu và thiên chân đập một trận, xong việc thầy nhậm giải thích cho bành thập yến hiểu, ông ấy không hề châm bừa, tất cả đều theo nguyên lý học của Trung Y, có thể nói ngắn gọn sốt cao là dấu hiệu tốt đối với mặt lị, bệnh tình của bà ấy từ nay sẽ có thể chữa khỏi, lát sau mặt lị với tinh thần sảng khoái đã bước ra bà ấy không biết nên cảm ơn thầy nhậm bằng cách nào đúng lúc biết tin lớp học của thầy nhậm gặp khó khăn thế nên mặt lị đã quyên tặng một số tiền lớn cho lớp học lúc đầu thầy nhậm không thể nhận số tiền lớn này được vì ông ấy sợ sẽ ảnh hưởng tới bà mặt lị nhưng khi được cháu gái bà ấy nhắc đến gia thế khủng của gia đình số tiền này đối với họ chẳng là gì cả đơn giản dễ hiểu là nhà họ cực kỳ giàu có cứ thế mà thầy nhậm không còn ấy nấy gì nhận lấy số tiền này lát sau khi trở về lúc này linh lan đang chuẩn bị đi ký hợp đồng bán nhà thầy nhậm nói không cần bán nữa với vẻ mặt hào hứng ông nói mình đã có tiền rồi linh lan nghe vậy thì cười phá lên bà thật sự không tin chồng mình sẽ có số tiền lớn như vậy nhưng đến khi thấy tờ xét linh lan ngay lập tức sáng mắt bà giờ đây phải đổi giọng với chồng mình rồi không thể lên mặt với ông suốt ngày nữa có tiền rồi thầy nhậm nhanh chóng thuê lại nơi này cả nhóm một lần nữa phải dọn dẹp lớp học mới để chuộc tội tử hoàng đã đến đây phụ dọn dẹp mọi thứ phía trên cao đều do anh ta phụ trách qua ngày hôm sau mọi thứ đã xong xuôi ngày mở lại lớp học rất nhộn nhịp rất nhiều người mang quà đến tham dự, bà tưởng cũng là một trong số đó. Từ khi được thầy nhậm trần bệnh đến nay đã một năm, bà tưởng khí sắc hồng hào, nói bệnh của mình đã giảm bớt nhiều rồi, vẫn còn sống được thêm mấy năm nữa. Không những thế sau một thời gian dài đi khắp nơi cùng các con, quan hệ gia đình của bà cũng trở nên tốt đẹp. Bà tưởng thật sự rất biết ơn thầy nhậm. Tại đây ông đã có một buổi diễn thuyết đi vào lòng người, kể về quá trình mà y học cổ truyền hình thành. Lúc này tất cả mọi người từ trẻ đến già, từ cựu học sinh cho tới các bệnh nhân thầy nhậm đã chữa khỏi đều có mặt. Họ chăm chú nghe từng lời mà ông phát biểu, chỉ có triệu lực quyền là không có mặt, anh ta hiện giờ lại cấm đầu vào việc làm thêm, dành hết mọi thời gian kiếm tiền phụ giúp gia đình, đúng lúc đang làm việc lại chạm mặt hiệu trưởng Ngô. Tối đó, khi cả gia đình đang nhộn nhịp, thì đột nhiên bố mẹ manh manh đến đây muốn đón cô ấy về nhà, dù thiên chân rất không đồng tình, nhưng anh cũng không thể nào ngăn được chuyện này xảy ra, anh chỉ có thể an ủi manh manh, nếu có chuyện gì thì phải ngay lập tức gọi điện cho anh, anh sẽ luôn đợi điện thoại của em. Ở một diễn biến khác, hiệu trưởng Ngô đã gặp riêng lực quyền ông ấy rất cảm thông cho hoàn cảnh của chàng trai trẻ năm xưa hiệu trưởng ngô cũng khó khăn như vậy vì thế ông đã giúp lực quyền có một công việc ổn định tạo cơ hội cho anh có thời gian đến với lớp học khi mọi thứ đều tốt đẹp thì có một chuyện động trời đã đến với thầy nhậm sau bao nhiêu vất vả cuối cùng trúc hà cũng tìm ra miếng ngói có tuổi đời hơn 300 năm không những thế còn có giấy chứng nhận điều đó đứng một bên đầu đầu rất hoang mang chỉ có mình cô nàng biết phương thuốc này là giả để bảo vệ danh dự cho người thầy của mình đầu đầu đã dùng trăm phương ngàn kế lấy miếng ngói đi đến tìm sư phụ đầu đầu cẩn thận đóng cửa lại thầy nhậm thấy thế thì khó hiểu người đàng hoàng sao phải làm chuyện lén lút nhưng khi nghe đầu đầu nói về chuyện miếng ngói thầy nhậm liền tự mình đóng cửa lại tại đây cô nàng lấy miếng ngói ra cho thầy xem có cả giấy chứng nhận nên không thể nào là sai được kỳ này thật sự xong luôn rồi danh dự của thầy nhậm phải giữ lại bằng cách nào đây đầu đầu mang thứ này đến là để xem thầy mình sẽ giải quyết thế nào nhưng không ngờ là thầy nhậm lại hỏi ngược lại đầu đầu rằng chuyện này nên giải quyết thế nào đầu đầu nghe mà cạn lời làm sao mà cô biết giải quyết như thế nào chứ làm chuyện mờ ám một cách thành thục hai thầy trò bày mưu tính kê đối phó chuyện này âm thầm mở cửa thầy nhậm để đồ đệ cưng đi xử lý hậu quả bên này mọi người đã tìm về nước tiểu đồng tử họ phải bắt đầu ngâm miếng ngói trong vòng 21 ngày dùng kế sách của mình đầu đầu thành công đuổi mọi người đi nhưng vẫn còn đó là bành thập yến hết cách đầu đầu đành phải kể cho anh ta một chuyện bí mật và nhờ anh ta phải giữ kín cái miệng mình nhưng nào ngờ khi nghe được sự thật bành thập yến liền muốn đi vạch trần anh không thể lừa gạt mẹ con giản hề được đầu đầu không hề ngăn cản còn nói anh ta nếu muốn thì đi nói với họ đi nói với họ rằng họ đã hết hy vọng rồi coi anh có dám mở miệng nói không suy nghĩ lại thì đúng thật bành thập yến không nỡ nói ra sự thật đó cứ thế anh ta đành phải phối hợp với đầu đầu cháo đổi thuốc và tạm thời che giấu chuyện này sau nhiều ngày không liên lạc được với manh manh thiên chân đã kéo theo đầu đầu đến nhà cô ấy nhưng người bố không cho họ vào trong dù hai người có nói thế nào thì cũng không được vào gặp manh manh thiên chân vô cùng tức giận khi biết manh manh đang bị giam cầm Hứa kết bất lực, ông nói hai người không hề hiểu manh manh, ông làm như vậy là muốn tốt cho con bé, làm sao họ có thể tin vào điều vô lý này, muốn tốt sao lại giam cầm manh manh như thế, không thể nói nữa hứa kết đã gọi cảnh sát đến đây, bắt buộc thiên chân và đầu đầu phải trở về trong thất vọng, không thể tự giải
Thế nên hôm đó ông mới đến đưa manh manh về nhà Nhưng về nhà rồi manh manh vẫn không chịu nói ra nguyên do Hứa kết trực tiếp bẻ khóa điện thoại của con gái mình Những tin nhắn liên lạc giữa manh manh và người tình khi trước đều bị xóa hết Hứa kết khẳng định là có liên quan đến người đàn ông đó Người đã làm manh manh có thai khi trước Ông sợ manh manh đang lên kế hoạch bỏ trốn cùng anh ta Thế nên mới cần đến số tiền lớn như vậy Hứa kết giam cầm con gái cũng là vì nguyên do đó Bên này Thiên Trân cũng đang nói chuyện với mẹ của manh manh anh ấy dùng hết lời khuyên nhưng vẫn không được, là một người mẹ bà cũng muốn con gái được hạnh phúc. Lý Ngọc đề nghị với Thiên Trân, chỉ cần anh ở bên manh manh cả đời, một lòng với con bé, thì bà bằng lòng do manh manh cho anh, vì bà biết anh rất tốt với con gái mình. Thiên Trân trực tiếp từ chối, anh chỉ xem manh manh là em gái thôi, một lòng muốn tốt và chữa khỏi bệnh tâm lý của cô ấy, chứ không hề có tình cảm nam nữ. Và hơn nữa anh đã có người mình thích rồi, khi mà câu chuyện vẫn chưa đến đâu, thì bố mẹ của manh manh đã cùng lúc nhận được tin giữ. Họ ngay lập tức chạy đến bệnh viện, nhưng giờ đây mọi thứ đã muộn mất rồi, manh manh đã rời xa cuộc đời đầy đau thương này, hóa ra là người bảo mẫu trong nhà, bà ấy không đỡ nhìn manh manh bị giam cầm cả ngày, thế nên đã mở cửa ban công cho cô ấy ra ngoài hóng gió, bi kịch cũng từ đó mà xuất hiện, tự bản thân manh manh đã kết thúc cuộc đời mình, thiên chân cũng không giấu được sự bi thương, anh đã khóc rất nhiều rất nhiều, anh đã không thể cứu được bệnh nhân đầu tiên của mình, từ ngày hôm đó không biết thiên chân đã đi đâu, cả gia đình đều không có tin tức gì, họ vô cùng lo lắng cho thiên chân. Suy nghĩ một hồi đầu đầu đã biết anh ấy đang ở đâu, cô nàng nhanh chóng chạy đến nơi đó, trên một độ cao cực kỳ nguy hiểm, Thiên Trân đang chuẩn bị thực hiện một cú nhảy băn di, trò chơi nguy hiểm mà anh luôn muốn thực hiện, đối diện bên đó đầu đầu đã nhìn thấy anh, điều làm cô hốt hoảng là anh không hề khóa dây an toàn, cứ thế với cú nhảy đó Thiên Trân đã trực tiếp đáp xuống nước, đầu đầu dùng hết sức bình sinh không ngừng chạy, cô chạy mãi chạy mãi cũng đã đến hồ nước, cũng may là kịp thời vớt được anh lên bờ, sơ cứu một hồi thì Thiên Trân đã tỉnh lại, đầu đầu tức giận mà vừa đánh vừa mắng chửi anh chàng. Hóa ra Thiên Trân đang muốn biết cảm giác của manh manh, cảm giác khi tuyệt vọng nhảy từ trên tầng xuống, Thiên Trân đã từ bỏ rồi, anh nghĩ mình không hợp để làm bác sĩ, anh làm chuyện gì cũng thất bại, đến cú nhảy vừa rồi cũng như thế, dù đã tính toán kỹ càng nhưng anh vẫn suýt tí nữa bỏ mạng, không như đầu đầu sinh ra đã may mắn, chỉ cần cô ở bên cạnh ai thì người đó sẽ được cứu sống, cô thật sự rất thích hợp làm bác sĩ, đầu đầu trực tiếp bác bỏ điều đó, cô không hề may mắn gì cả, cái đó là không chịu từ bỏ, khoảnh khắc đứng trên núi nhìn thấy anh nhảy xuống. Theo lý mà nói cô có chạy xuống cứu, thì khi đến nơi anh cũng đã tắt thở rồi, thế nhưng cô mặc kệ điều đó, thứ cô có thể làm được là không từ bỏ mà cố gắng chạy thật nhanh. Nhờ thế mà cô mới cứu được anh chứ không có sự may mắn nào cả. Đầu đầu cố dùng lời nói của mình để khích lệ thiên chân, lần trước khi đi xem bói toán, đại sư đó cũng đã nói anh thành công muộn, chứng tỏ thành công của anh vẫn đang trên đường đến, thế nên anh không cần vội, không được từ bỏ và phải tiếp tục cố gắng. Nói chuyện được một hồi đột nhiên đầu đầu nằm vật xuống, cô nàng đau bụng dữ dội không biết nguyên do. Được một lát thì đầu đầu đã ngất xỉu làm thiên chân hoảng hốt, đến tối nhờ có dân làng ở gần đó, mà đầu đầu tạm thời có nơi để chữa trị, cô nàng đã đề nghị thiên chân bốc thuốc chữa trị cho mình, đây cũng là lần đầu tiên anh tự kê thuốc chữa trị cho một ai đó, thiên chân không có tự tin, anh khuyên đầu đầu nên đến bệnh viện thì hơn, nhưng đầu đầu không nghe, cô nhất quyết đòi thiên chân chữa bệnh cho mình, cứ thế cô nàng đã uống thuốc do thiên chân kê, hiệu quả không thể đến ngay được, đầu đầu tình nguyện chờ thuốc có tác dụng. Cô muốn dùng chính bản thân mình giúp Thiên Trân lấy lại tự tin, nhưng trước đó cũng không quên trêu chọc anh vài câu. Cô nói mình mà có mệnh hệ gì, Thiên Trân phải thay thế cô tiếp quản vị trí người kế thừa trung y. Sau đó chôn cô bên cạnh mộ bà cô, trên bia mộ phải khắc là hy sinh vì thử thuốc cho một bác sĩ nổi tiếng. Thiên Trân nghe xong thì khẳng định mình sẽ không làm vậy. Anh nói mình sẽ chôn cô trong khu mộ nhà anh, tính mạng cô là của anh, cô sống là người của anh, chết rồi cũng phải làm ma của anh. Đầu đầu nghe đến ngơ ngác, cô nàng giả vờ đau bụng đi vệ sinh. Nhưng Thiên Trân vẫn không buông tha mà đứng trước canh cửa, anh lo lắng cô đi vệ sinh lỡ rơi vào hố xí thì phải làm sao, ngồi đó hai người lại nói chuyện với nhau, đầu đầu thắc mắc chuyện là người của anh là như thế nào, Thiên Trân cảm thán, hỏi đầu đầu chưa từng được ai tỏ tình à, đứng một bên bà cô chủ nhà đã vô tình nghe thấy, bà ấy liền vào trong nói với chồng mình, tôi nhìn thấy hai đứa trẻ đang nói chuyện yêu đương trong nhà xí, người đàn ông thật sự bất ngờ, chẳng hiểu giới trẻ hiện tại yêu nhau kiểu gì, bên này khi đi vệ sinh xong, Đầu đầu ngại ngùng không biết nên nói gì, nghĩ một hồi cô mới dám hỏi Thiên Trân, chẳng phải anh thích manh manh sao, sao tự dưng giờ lại tỏ tình với em, trước đó chỉ xưng hô anh với tôi, thế mà bây giờ lại xưng em rồi cơ đấy, Thiên Trân bình thản nói mình chỉ xem manh manh là em gái, với sự chân thành của mình, Thiên Trân nói bản thân đã thích đầu đầu rất lâu rồi, nhưng mãi
hiểu được đầu đầu đang suy nghĩ gì, Thiên Trân hứa mình sẽ đợi ngày đó, lát sau đầu đầu lại tiếp tục đau bụng, nhưng cô nàng vẫn quyết không đến bệnh viện, hết cách Thiên Trân phải gọi về cho bố mình, anh kể về những triệu chứng mà đầu đầu đang mắc phải, còn nói ra phương thuốc mà mình đã kê, ngồi một bên Linh Lan nhanh chóng ghi lại từng vị thuốc đó, sau khi nghe xong thầy nhậm có chút hoảng, hỏi con trai sao lại dùng thuốc mạnh như thế, Thiên Trân nói là do đầu đầu bị bệnh cấp tính, nên anh nghĩ phải kê thuốc mạnh hơn, thầy nhậm trách con trai mình đang làm bừa. Ông nói mau chóng đưa đầu đầu đến bệnh viện cấp cứu, nghe bạn trai mình bị mắng đầu đầu trực tiếp tắt máy, cô khẳng định mình sẽ không đến bệnh viện, đầu đầu còn nói Thiên Trân phải tin vào chính mình, bên này thầy nhậm cũng đang rất khó xử, ông cũng không dám chắc phương thuốc Thiên Trân kê có hiệu quả hay không, thế là trong đêm khuya ông đã tìm đến bố vợ, nhờ sư phụ xem giúp phương thuốc mà Thiên Trân kê, sau khi xem xét, bố Linh Lan nói phương thuốc này rất chuẩn, thích hợp dùng cho người như đầu đầu, sau khi nghe lời nhận xét từ sư phụ mình, thầy nhậm phần nào đã có chút yên tâm. Bên này Thiên Trân và đầu đầu vẫn đang cãi nhau về chuyện có đi bệnh viện hay không, đầu đầu rất khó chịu, nói rằng trước khi yêu nhau họ phải đặt ra quy tắc, không có quy tắc hai người chẳng thể yêu nhau được, từ nay việc lớn sẽ nghe theo cô, việc nhỏ nghe theo anh, còn về chuyện việc có lớn hay không cũng do em quyết định, hôm nay là chuyện lớn liên quan đến sinh tử, đầu đầu quyết định mình sẽ không đến bệnh viện, nhờ sự kiên quyết đó, mà hai ngày sau đầu đầu đã khỏe hẳn, nhưng hiện tại hai người vẫn chưa thể quay về, vì người dân trong làng ai ai cũng muốn Thiên Trân trần bệnh cho, để trả ơn việc họ cho mình ở nhiều mấy ngày nay nên thiên chân đã đồng ý và ở lại xem bệnh cho từng người bên này tại lớp học hiệu trưởng ngô đã đến mời thầy nhậm đi dự buổi họp lớp nhìn thấy linh lan đã nhận ra điều kỳ lạ 30 năm nay có năm nào chồng bà đi học lớp đâu thế mà lần này lại đồng ý tham dự nhìn thấy vợ mình tỏ vẻ nghi ngờ như thế thầy nhậm chỉ đành nói ra sự thật rằng lần này tiểu bách linh cũng tham dự vừa nghe được cái tên đó linh lan đã thay đổi sắc mặt vì bà biết người tên tiểu bách linh là tình cũ của chồng mình tâm trạng không được tốt linh lan trở về rút giận lên cây cảnh trong nhà Bà ấy oán trách chồng mình vẫn chưa quên tình cũ, thấy vậy người mẹ đã khuyên nhủ con gái, nói một hồi thì Linh Lan mới vui vẻ trở lại. Bên này trong căn nhà nhỏ, Lực Quyền và Tinh Tinh đang vui vẻ ngồi ăn lẩu. Tinh Tinh nói rằng mình đang có hai chuyện vui, chuyện đầu tiên xuất phát từ đầu đầu, lúc sáng cô ấy đã gọi điện cho Tinh Tinh, nói rằng mình đã thành công tán đổ được thiên chân. Tinh Tinh vô cùng kinh ngạc với thông tin này, không ngờ đúng với ý định ban đầu, đầu đầu nhà ta đã thành công cưa đổ được trai đẹp. Tinh Tinh rất cảm thán, nói rằng bạn thân mình thật sự lợi hại. Nghe xong thông tin này Lực Quyền cũng lộ ra vẻ mặt không thể tin được, hai người họ thế mà giờ đã yêu nhau rồi. Chuyện vui thứ hai là hôm nay Tinh Tinh được nhận thưởng, cô nàng đã mua tặng Lực Quyền một bộ đồ vét, bộ đồ sẽ giúp anh tự tin hơn khi đi làm. Nhìn Tinh Tinh lo cho mình như thế, không biết suy nghĩ thế nào, mà Lực Quyền đã thốt ra câu hay là chúng ta cũng hẹn hò đi. Sự tự nhiên đã bị phá vỡ bởi câu nói này, sau khi bình tĩnh lại hai người đã ngồi xuống trò chuyện, Tinh Tinh không giấu chuyện mình cũng thích Lực Quyền nhưng vẫn là lý do cũ điều kiện của hai người không thích hợp ở bên nhau quanh qua quẩn lại vẫn là câu chuyện cơm áo gạo tiền tinh tinh dùng lý do này để từ chối lực quyền những lời nói thẳng thừng đó đã đưa lực quyền trở về hiện thực anh cũng không có gì để phản bác tinh tinh đúng thật là anh chẳng có điều kiện để với tới tình yêu khi này đầu đầu và thiên chân cũng đã về đến nhà họ vừa vào đã thấy thầy nhậm và linh lan ngồi ở đây đợi linh lan tỏ ra khá không hài lòng về con trai mình đi lâu như thế cũng không gọi về cho mẹ một lần nào đàn ông trong cái nhà này ai ai cũng vô tâm từ ngày đã xác nhận mối quan hệ, Thiên Trân luôn tìm cách tiếp cận đầu đầu, canh lúc không có ai là anh liền muốn ôm cô, mỗi lần như thế người phá đám luôn là Bành Thập Yến. Đầu đầu và Thiên Trân cũng đã phát hiện một chuyện, là về Bành Thập Yến, hình như anh ta đang theo đuổi Tiểu Hồng, chuyện này đã diễn ra lâu rồi mà tới giờ đầu đầu mới nhận ra, hai con người đã yêu nhau âm thầm nhìn người khác đang theo đuổi nhau, nhưng cũng không quên đứng xa xa nhau ra. Ngoài này giản hề mỗi ngày đều được châm cứu, hôm nay cuối cùng chân của cô cũng có cảm giác trở lại. Thầy nhậm và mọi người ngay lập tức chạy ra xem sao, bành thập yến cảm thán, phương thuốc kia vẫn chưa uống mà giờ đã có hiệu quả rồi, đây là thành quả của việc không từ bỏ điều trị trong một năm qua, giản hề thật sự rất vui, hy vọng chữa lành đôi chân này của cô đã được tăng thêm. Ngày hôm sau, tại y quán có hai vị khách đến khám bệnh, họ đến đây là để tìm nhậm thần y, nhưng khi gặp thầy nhậm thì họ lại nói là không phải, người họ tìm trẻ hơn và đẹp trai hơn nhiều, hóa ra người họ tìm là thiên chân, hai người này là bệnh nhân ở ngôi làng trước kia giúp đỡ thiên chân và đầu đầu. Lần này họ đến là để tái khám, nhưng họ cũng chỉ tin mỗi mình thiên chân thôi. Thầy nhậm là ai họ không quan tâm, lát sau khi ở một mình, thầy nhậm lộ ra vẻ ghen ăn tức ở với con trai mình. Đúng lúc Linh Lan nhìn thấy cảnh này, bà ấy thực sự cười không nhặt được mồm. Thầy nhậm lúc này v
Ở một diễn biến khác, trong lúc dọn dẹp email rác trong điện thoại, đầu đầu vô tình nhìn thấy một đoạn video, thứ này là do manh manh gửi lúc còn sống, tại đây cô ấy đã nói hết những khúc mắc trong lòng mình. Ngoài đầu đầu ra cô ấy không dám nói cho ai biết hết, giờ đây chúng ta cũng có thể hiểu hết về hoàn cảnh của manh manh, sống trong một gia đình giàu có, bố mẹ cho manh manh hết cả tiền tài và vật chất, nhưng trong đó không hề có tình cảm gia đình, bố mẹ thường xuyên đi công tác, đến cả ngày sinh nhật của manh manh cũng không nhớ, còn có thêm một chuyện, không biết từ khi nào mà cơ thể của manh manh đã xảy ra điều bất thường, dục vọng sinh lý của manh manh trở nên vô cùng cao, việc này bắt buộc manh manh phải tự giải quyết trong đêm, một hôm mẹ cô đã phát hiện điều này. Bà không hề tìm hiểu nguyên nhân mà chỉ thất vọng mắng chửi con gái, trong mắt bà manh manh cứ như là thứ gì đó rất bẩn thiểu, là những doanh nhân thành đạt, bố mẹ manh manh không thể chấp nhận con gái của mình như thế. Để giải quyết vấn đề đó, hai người họ đã lắp đặt camera khắp nhà, giám sát manh manh mọi lúc mọi nơi, lúc ngủ còn bắt manh manh phải để tay ra ngoài. Họ cho rằng đây là điều tốt với con gái, chỉ cần không làm việc đó nữa thì sẽ có ngày buông bỏ được, nhưng họ đâu ngờ được con gái càng ngày càng ham muốn hơn, trong một lần đi hoạt động tình nguyện ở trường học. Manh Manh đã quen biết một chàng trai, anh ta cũng chính là người làm Manh Manh có thai, tên khốn đó là một tên cạn bã, sau khi không còn quen nhau nữa, hắn liên tục làm phiền Manh Manh, còn đe dọa sẽ tung lên mạng những video khi Manh Manh giải tỏa dục vọng, khi này Manh Manh đã không còn đường lui nữa, để ngăn hắn lại cô chỉ đành đưa tiền của mình cho hắn, đây cũng là lý do tại sao Manh Manh rút ra nhiều tiền như thế, biết được mọi chuyện đầu đầu và thiên chân rất tức giận thay cho Manh Manh, thiên chân cũng nhận ra một việc, nhu cầu sinh lý của Manh Manh cao bất thường là do cô ấy bị bệnh. Thật sự là có loại bệnh này, điều đáng trách là bố mẹ của manh manh lại thờ ơ, họ không tìm hiểu mà đã khẳng định con gái mình đang làm điều sằng bệnh, để rửa mối hận cho manh manh. Thiên chân và đầu đầu đã đến tìm Tiểu Hồng, nhưng thất vọng là không thể cho tên khốn đó ngồi tù, vì lúc hắn và manh manh quen nhau, hai người đều tình nguyện, bị quay video cũng là do manh manh chấp thuận, còn về chuyện hắn tống tiền manh manh thì lại không đủ chứng cứ, hắn chỉ nói bóng nói gió về chuyện video, cũng là manh manh đề nghị sẽ đưa tiền cho hắn, mà giờ những tin nhắn đó cũng bị xóa hết từ hai phía. Chẳng có cách nào đưa tên đó vào tù cả, nhưng Tiểu Hồng vẫn có cách trả đũa. Đó là nhờ sức mạnh của truyền thông, họ đã thông tin về tên khốn trương giai nam. Kẻ áp bức thao túng tâm lý nữ sinh đến mức ra đi, những thông tin đó đủ để hủy hoại cuộc đời hắn trong vài năm. Đầu đầu cũng không lo lắng việc đó, vài năm sau nếu chuyện này lắng xuống, họ sẽ lần nữa đào nó lên lại, quyết tâm phải để tên khốn đó không ngốc đầu lên được. Sau chuyện của manh manh, đầu đầu đã có một buổi tâm sự trong nhà kho cùng với thiên chân, cô nàng thú thật tội lỗi của mình với anh. Trước kia khi đồng ý đến lớp kế thừa học y, lý do một nửa là vì tiền lương mà thầy nhậm trả, một nửa còn lại là vì cô muốn tán anh, đầu đầu ngại ngùng nói ra những lời này, thiên chân nghe vậy thì thích thú, thiệt đúng là một suy nghĩ to gan, không ngờ còn để em được như ý nguyện, trước kia thầy nhậm từng nói ông có khả năng muốn gì được nấy, đầu đầu nghĩ mình đã học được chân truyền của ông, nhưng cô lại muốn dùng khả năng này trở thành bậc thầy trung y, chứ không hề muốn dùng nó vào thiên chân, vì con đường trở thành người kế thừa của mình, đầu đầu khó xử nói với thiên chân hay là chúng ta chia tay đi. Thiên chân có chút ngơ ngác nhưng vẫn nhanh chóng từ chối, làm gì có ai được như ước nguyện xong rồi lại muốn trả hàng như em, để an ủi cô bạn gái ngốc nghếch này của mình. Thiên chân nói mình cũng đã học được chân truyền của bố, thứ mà anh ao ước chính là cả đời này được bên em, vì thế em không cần lo về chuyện của hai ta, cứ tập trung trở thành người kế thừa như mong muốn của em đi. Đầu đầu nghe vậy thì rất vui, cô nàng từ từ hôn thiên chân nhưng cũng không quên tắt đèn. Ở một diễn biến khác, sau khi đã làm ở công ty mới được 3 tháng, hôm nay lực quyền đã được ông chủ giao cho một nhiệm vụ. Ông ta đưa cho anh chiếc thẻ ngân hàng, nói hãy mang thứ này đến gặp hiệu trưởng Ngô. Nhờ ông ấy giúp trong chuyện làm ăn sắp tới, ông chủ còn nói với lực quyền, chuyện này nếu mà anh làm ổn thỏa thì sẽ được thăng chức tăng lương. Cứ thế vì tương lai của bản thân, lực quyền đã đến gặp hiệu trưởng Ngô nhờ ông giúp đỡ. Vừa nhìn thấy chiếc thẻ ngân hàng, Ngô Thiện Đạo đã nhận ra đây là chủ ý của giám đốc đồ. Với vẻ mặt nghiêm trọng Ngô Thiện Đạo hỏi lực quyền, rằng em có biết việc mình đang làm hay không? Hóa ra lực quyền không hề biết mình đang làm việc hối lộ phạm pháp, anh nghĩ đây chỉ là chuyện nhờ và bình thường mà thôi. Lực quyền khá gượng gạo khi bị hiệu trưởng Ngô từ chối thẳng thừng, ông còn tỏ vẻ thất vọng về anh, trước kia giới công việc này cho anh, hiệu trưởng Ngô đã dặn dò anh phải dành ra thời gian đến lớp học, thế mà bấy lâu nay anh chỉ có đi làm mà thôi, hiệu trưởng Ngô không chấp nhận lý do gia đình anh khó khăn, ông đã từng khó khăn hơn lực quyền rất nhiều, hoàn cảnh hiện tại của anh đã được nhiều người giúp đỡ rồi, thế mà anh không hề biết nắm bắt cơ hội, càng nói hiệu trưởng Ngô càng thất vọng về anh hơn, ông không muốn nói nữa và đã đuổi anh đi. Trở về nhà lực quyền thật sự rất buồn, áp lực tiền bạc luôn đè lên vai anh, nghĩ về những lời mà Tinh Tinh đã nói
nhưng lại không biết đây là sinh nhật của ai. Khi ông ngoại nói đây là sinh nhật của cô thì cô lại càng bất ngờ hơn. Đầu đầu là trẻ mồ côi, đến cô còn không biết sinh nhật của mình thì làm sao ông ngoại biết được. Nhưng chuyện đó không hề quan trọng, cứ coi như ngày hôm nay là sinh nhật của con đi. Dù không hiểu lắm nhưng đầu đầu vẫn rất vui. Hôm nay là lần đầu tiên cô được đón sinh nhật, đầu đầu ước nguyện mình sẽ được trở thành người kế thừa. Nghe vậy Thiên Trân liền hỏi, sao em không ước có một người tâm đầu ý hợp bên nhau đến già? Cuộc đời đâu chỉ có việc trở thành người kế thừa. Nghe Thiên Trân nói vậy đầu đầu ngại ngùng nói mình đã ước rồi. Lát sau đến tiết mục ăn bánh kem, ông ngoại được chia một phần nhỏ xíu thì không vui được. Hóa ra là ông ấy muốn ăn bánh kem, thế nên mới cùng Thiên Trân bày ra buổi tiệc sinh nhật này. Vì có tuổi rồi nên cả nhà không ai cho ông ăn thứ này. Cố tình bày mưu tính kế rồi mà vẫn không được ăn, biết rõ ý định của ông ngoại Thiên Trân, nên đầu đầu đã chia một phần nhỏ bánh kem của mình cho ông. Chỉ nhiều đó thôi mà ông đã rất hạnh phúc. Khi này Thiên Trân còn cho ông thêm một miếng nữa. Thiệt đúng là cháu trai của ông là tốt nhất. Lát sau khi lên phòng, người vợ đã nói với chồng mình, có vẻ ông sắp có cháu dâu rồi. Ông ngoại Thiên Trân nghe được thì khá bất ngờ, nhưng bất ngờ hơn nữa là Thiên Trân và đầu đầu đã đến với nhau rồi. Thông qua ánh mắt mà Thiên Trân dành cho đầu đầu khi cô ấy đang ước nguyện, thì bà ngoại đã đoán ra được tất cả rồi. Bà còn nhận định hai đứa rất xứng đôi, Thiên Trân mà cưới được đầu đầu thì chính là phúc phần của nó. Nghe được thông tin thú vị này từ vợ, thế là hôm sau mỗi khi gặp mặt Thiên Trân, ông ngoại đều trêu chọc nói rằng mình đã biết tất cả rồi, nhưng lại không nói bản thân đã biết cái gì. Việc này làm Thiên Trân thật sự rất tò mò. Bên này trong lúc khó khăn bế tắc nhất, Lực Quyền lại lần nữa tìm đến hiệu trưởng Ngô. Vô tình sao anh đã nghe được một bí mật, hiệu trưởng Ngô đang nói chuyện điện thoại với một ai đó, họ nói về thân phận thật sự của đầu đầu, tuy không biết cô nàng có thân phận là gì. Nhưng cô lại chắc chắn không phải là truyền nhân của Trâm Phái Khương Thị, đó chỉ là thân phận giả do hiệu trưởng Ngô và người bí ẩn đặt ra thôi. Khi trước chính hiệu trưởng Ngô đã lừa thầy Nhậm, thế nên thầy Nhậm mới tìm đến đầu đầu và muốn thu nhận cô nàng. Nghe được thông tin động trời này, lòng đố kỵ của lực quyền càng dâng cao. Ban đầu anh cứ nghĩ số phận đã sắp đặt như thế, đầu đầu là truyền nhân của Trâm Phái Khương Thị, nên việc cô ấy được ưu ái là điều hiển nhiên. Nhưng giờ đây không ngờ lại chỉ là lừa dối, hiệu trưởng Ngô tùy tiện sắp đặt đã có thể đưa đầu đầu đến đỉnh cao. Lực quyền ghen tị sao người đó không phải là anh? Lực quyền oán trách hiệu trưởng Ngô giúp đầu đầu mà không giúp mình, anh chỉ nhờ ông giúp trong việc làm ăn thôi mà cũng không được, Ngô thiện đạo thật sự hết nói nổi với lực quyền, ông giúp anh còn ít sao, ông và mọi người đã giúp anh rất nhiều rồi, chỉ là anh không biết nắm bắt cơ hội mà thôi, những lời này lực quyền nghe không hề lọt tai, trước đó hiệu trưởng Ngô đã bỏ tài liệu thân phận thật của đầu đầu vào máy cắt, giờ đây lực quyền muốn lấy nó đi vạch trần sự lừa gạt này, hiệu trưởng Ngô muốn ngăn lực quyền lại nhưng đã bị anh ta đẩy ngã, kết quả ông đã bất tỉnh ngay tại chỗ, lực quyền thấy vậy thì hoảng hốt gọi mọi người đến. Khi tới bệnh viện anh ta run sợ vì việc làm của mình, tại đây bác sĩ nói hiệu trưởng Ngô bị tràn máu não, nếu không phẫu thuật thì không sống được lâu, còn nếu phẫu thuật thì khả năng thành công rất thấp, có nguy cơ trở thành người thực vật cả đời. Nghe vậy vợ của hiệu trưởng Ngô cũng không do dự, bà lựa chọn phẫu thuật cho chồng, vì bà biết ông ấy cũng sẽ quyết định như thế. Lúc này gia đình thầy Nhậm cũng đã đến nơi, khi được hỏi hiệu trưởng Ngô sao lại bị như thế, Lực Quyền nói mình cũng không biết, lúc anh đến tìm thì ông đã nằm dưới sàn rồi. Lời nói này thành công qua mặt được mọi người, đang áp lực không biết phải làm sao. Trở về nhà lực quyền lại bị bố mình làm phiền, ông liên tục hỏi về cách giải quyết vấn đề của gia đình, không thể chịu được nữa, lực quyền trực tiếp lấy ra chiếc thẻ ngân hàng, nói rằng đây là số tiền mình đi mượn về được, bố mẹ có thể dùng nó xoay sở khó khăn của gia đình, người bố thấy tiền thì sáng mắt, ông không quan tâm con trai mình có bị làm sao, quá thất vọng lực quyền ra ngoài lang thang một mình, anh đau khổ lạc lõng không biết phải làm sao mới đúng. Qua hôm sau cuộc phẫu thuật đã hoàn thành, tình hình có vẻ không khả quan cho lắm, không biết khi nào hiệu trưởng Ngô mới có thể tỉnh lại để cứu giúp sư đệ của mình. Thầy Nhậm đã cùng đầu đầu vào trong châm cứu trị liệu, hy vọng ông ấy có thể sớm bình phục, lúc này đứng một bên quan sát, không hiểu sao mỗi khi lực quyền đến gần hiệu trưởng Ngô, thì ông ấy lại đột nhiên huyết áp tăng cao. Sau khi rời khỏi bệnh viện, lực quyền đã đến công ty gặp giám đốc, anh ta nói về chiếc thẻ ngân hàng, đã được đưa cho hiệu trưởng Ngô rồi, tiền cũng đã bị rút ra ngoài, nhưng giờ ông ấy đang nằm bệnh viện, không có cách nào thu hồi lại được số tiền đó, giám đốc nghe vậy thì rất tức giận, nhưng giờ đây cũng không thể làm gì được. Giờ đây chuyện mà lực quyền không mong muốn nhất, đó chính là hiệu trưởng Ngô tỉnh lại, nếu ông ấy tỉnh lại thì tội lỗi của anh sẽ bị vạch trần, không những đẩy ngã nạn nhân, mà anh còn dính đến việc chiếm đoạt tài sản của người khác. Để ngăn hiệu trưởng Ngô tỉnh lại, lực quyền thường xuyên thăm dò tình trạng của ông ấy, mỗi lần như thế huyết áp ông ấy lại tăng cao, điều bất thường này đã bị đầu đầu
cô lấy lý do hiện tại thầy Ngô đang nghỉ ngơi dưỡng sức, không thể vào trong ngay được, mặc cho lực quyền có hung dữ thế nào đầu đầu vẫn không cho vào. Đến bước đường này anh ta đã dùng một chiêu hiểm, lực quyền trực tiếp gọi báo tin cho vợ thầy Ngô. Bà ấy nghe tin chồng mình đã tỉnh lại thì liền đến bệnh viện, người nhà cũng đã đến đây rồi, đầu đầu không còn lý do ngăn họ vào trong nữa, việc cô có thể làm là ngăn lực quyền vào trong. Lúc này thầy Nhậm cũng đã đến, ông ấy hiểu việc làm của đầu đầu, thế nên đã phối hợp qua mặt người nhà của sư đệ. Ông nói rằng thiện đạo đã có dấu hiệu tỉnh lại rồi, nhưng vẫn còn phải nghỉ ngơi nhiều mới hoàn toàn tỉnh lại được. Lát sau khi chỉ còn hai thầy trò, tuy đã xác thực được suy nghĩ của mình, nhưng giờ đầu đầu có chút hối hận rồi, nhìn dáng vẻ mong chờ của vợ thầy Ngô. Giờ đây mà biết chuyện chồng mình tỉnh lại chỉ là lời nói dối, thì làm sao bà ấy chịu được đây? Đầu đầu rưng rưng nước mắt nói mình đã làm sai rồi, thấy đồ đệ mình đã thật sự hối hận, thầy nhậm an ủi cô rằng không sao cả. Nếu xảy ra chuyện thì ông sẽ gánh thay cô, ai bảo ông là sư phụ của cô cơ chứ? Tối đó đầu đầu vẫn luôn túc trực tại bệnh viện, thấy bạn gái mình quá vất vả, Thiên Trân đã đến đây rửa chân giúp cô thư giãn. Hai người trò chuyện một hồi, thì Thiên Trân đã nhắc đến Lưu Tử Hoàng, anh hỏi đầu đầu có quan hệ gì với anh ta? Đầu đầu ngờ vực không hiểu sao Thiên Trân lại hỏi như thế, hóa ra cái ngày dọn dẹp lớp học mới, Thiên Trân đã nhìn thấy cảnh tượng Lưu Tử Hoàng tỏ tình với đầu đầu, mặc cho cô nàng đã từ chối anh ta vẫn cố níu kéo đứng một bên thiên chân nhìn thấy mà máu ghen dồn lên não đầu đầu biết được chuyện này thì cười phá lên cô không ngờ bạn trai mình lại dễ thương như thế đầu đầu khẳng định bản thân không có dây dưa nào với tử hoàng trong lòng em chỉ có anh thôi đầu đầu còn hôn vài cái để an ủi thiên chân hai người cứ thế đùa giỡn hết cả đêm qua hôm sau lực quyền lại lần nữa đưa người nhà của thầy ngô đến đây thấy thế đầu đầu chỉ có cách diện lý do nói rằng thầy ngô cần nghỉ ngơi ngay lập tức phản bác điều này lực quyền hỏi có phải thầy ngô chưa tỉnh không anh ta nghi ngờ việc thầy ngô tỉnh lại là do đầu đầu nói dối Bị bắt thóp thế này đầu đầu cũng không biết phải làm sao, bất ngờ khi này y tá đã thông báo thầy Ngô đã tỉnh lại, kịp thời tỉnh lại thế này đã cứu đầu đầu một bàn thua trong thấy, nhưng dường như ông ấy vẫn có chút mơ màng, lát sau thì thầy Nhậm đã đến đây, vừa nhìn thấy sư phụ mình, đầu đầu đã vỡ hòa không kìm được cảm xúc, cô nàng khóc lóc thông báo với thầy người đã tỉnh rồi, đầu đầu thật sự rất vui mừng, nếu mà thầy Ngô không tỉnh lại, thì cô cũng không biết ăn nói làm sao với người nhà thầy ấy, tình hình có vẻ đã ổn rồi, nhưng hiện tại thầy Ngô vẫn chưa nói chuyện được, ông ấy cần nghỉ ngơi nhiều hơn để bình phục. Người đã tỉnh lại rồi giờ đây lực quyền phải làm liều thôi, anh ta đã giả danh bạn trai của đầu đầu, gọi cho y tá kêu cô ấy xuống tầng lấy đồ ăn, cứ thế đầu đầu đã bị lừa rời khỏi phòng bệnh của thầy Ngô, người đi rồi lực quyền đã lẻn vào đây, anh ta dùng một chiếc khăn ước muốn hạ sát hiệu trưởng Ngô, bên này đầu đầu dường như đã nhận ra điều bất thường, cô ấy lập tức gọi cho thiên chân hỏi anh ấy đã đến bệnh viện sao, nghe được thiên chân nói không có đến đầu đầu liền hốt hoảng trở về phòng bệnh, khi đến nơi đầu đầu liền chạy vào kéo lực quyền ra, anh ta vẫn giả vờ nói mình chỉ muốn lo mặt cho thầy mà thôi. Không thèm nghe lời bao biện này đầu đầu trực tiếp đuổi lực quyền đi, sau chuyện này đầu đầu càng cảnh giác hơn, cô nàng không chịu ngủ mà túc trực cả đêm hôm đó. Sáng sớm, lúc này lực quyền lại kéo mọi người trong lớp học đến đây, với ý định muốn vào thăm thầy Ngô, một người đang cần nghỉ ngơi mà vào thăm đông như thế này, đây chẳng khác nào là cản trở việc hồi phục, đầu đầu cương quyết không cho ai vào hết, dù có bị lực quyền công kích bằng lời nói cô vẫn không cho vào. Hai người cãi nhau một trận to, hết chịu nổi lực quyền đã nói ra. Việc đầu đầu không phải là truyền nhân của châm phái khương thị, vì thế không có tư cách ngăn cản anh ta, hóa ra đây mới là ý định thật sự của lực quyền. Tại đây anh ta còn lấy ra bằng chứng cho đầu đầu xem, nhìn thấy thứ này đầu đầu có chút không giữ được bình tĩnh, cô khó lòng mà chấp nhận được sự thật này. Thấy đầu đầu như thế lực quyền rất hà dạ, anh ta nói thân phận của cô là giả, là một đứa trẻ hoang không hơn không kém, cô không có tư cách ở lại nơi này. Câu này vừa dứt thì thầy nhậm đã xuất hiện, ông đến chấn an đứa đồ đệ tội nghiệp của mình, sau đó quay lại nói với mọi người đầu đầu thật không phải là truyền nhân của châm phái khương thị nhưng nói về tư cách thì con bé có thừa như xét đánh bên tai thầy nhậm nói với mọi người đầu đầu là con gái mình một lời này làm tất cả lộ ra vẻ mặt kinh ngạc không còn ai dám nói câu nào chê trách thân phận của đầu đầu chỉ có linh lan là không thể chấp nhận được bà tức giận mà rời khỏi đây sau chuyện này hai vợ chồng đã có khoảng cách nếu lời thầy nhậm nói là sự thật vậy thì khi đã cưới linh lan chẳng lẽ ông đã ngoại tình và có con riêng hay sao thấy con mình buồn bã người mẹ đã ở lại khuyên nhủ còn bố vợ thì quay về gặp con rể không cần thầy nhậm giải thích câu nào, ông lão luôn tin tưởng người đồ đệ này của mình, và chắc chắn đồ đệ sẽ không làm điều gì sẳng bậy. Từ ngày hôm đó, đầu đầu rất mơ hồ về thân phận của mình, để tránh chuyện không hay xảy ra cô đã trở về sống với tinh tinh. Còn bên này hai bố con đang xảy ra chuyện, thiên chân vô cùng tức giận chất vấn bố mình,
hôm sau hai người đã đến bệnh viện, lúc này thầy Ngô đã có thể nói chuyện được, nhưng có vẻ đầu óc ông ấy có chút vấn đề, gương mặt khờ khạo không nhớ một ai cả, đến lực quyền ông ấy cũng không nhận ra, thấy hiệu trưởng Ngô bị như vậy lực quyền rất vui mừng, lát sau khi chỉ còn hai sư huynh đệ, thì Ngô thiện đạo mới trở về dáng vẻ bình thường, thiện đạo kể cho sư huynh mình nghe, rằng chính lực quyền là người đã đẩy ngã ông, ông cũng không biết lực quyền là vô tình hay cố ý, nhưng đêm hôm trước, ông đã thấy lực quyền muốn sát hại mình, lúc sắp ra tay thì anh ta lại hối hận sau đó tự đánh vào mặt mình và khóc lóc xin lỗi ông có vẻ lực quyền vẫn còn có chút lương tâm hóa ra từ khi phẫu thuật xong thầy ngô đã có lại ý thức rồi mọi chuyện xung quanh ông đều cảm nhận được nhưng chỉ là không thể cử động mà thôi giờ đây ông giả vờ ngốc nghếch là vì lực quyền ông muốn giúp cậu ấy quay đầu là bờ biết được mình đã sai ở đâu và làm lại cuộc đời cứ thế chuyện này phải giao lại cho thầy nhậm vì bây giờ ông vẫn chưa thể rời khỏi giường bệnh được hiện tại chỉ khổ cho cặp đôi của chúng ta biết rằng bản thân không nên tìm gặp đầu đầu nên thiên chân chỉ lén nhờ tinh tinh đưa đồ ăn cho cô mà thôi đầu đầu vừa nhìn đã nhận ra đây là do bạn trai chuẩn bị cho mình cô nàng cẩn thận ăn từng miếng một nhớ lại kỷ niệm hai người luôn bên nhau đầu đầu không kiềm được cảm xúc mà vừa ăn vừa khóc kế bên đó thôi thiên chân cũng đang đau khổ rơi lệ mà không dám phát ra tiếng ngày hôm sau lúc này thầy nhậm đã có một buổi hẹn với lực quyền hai người nói chuyện vòng vo một hồi thì thầy nhậm đã hỏi lực quyền một câu hôm nay em có chuyện gì muốn nói với thầy không nói rồi thầy sẽ hứng chịu thay em nghĩ kỹ rồi hắn nói lời này làm lực quyền bất ngờ chưa thể nói được gì thấy anh cứ mãi do dự thầy nhậm đã cho anh xem một bài thơ đây là bài thơ mà hiệu trưởng ngô từng ghi chép ngụ ý trong đó là khuyên một người quay đầu là bờ sau khi đọc xong lực quyền rưng rưng nước mắt anh từ từ cúi đầu nói một câu rằng em đã làm sai rồi bên này khi đang làm việc người trong thôn khi trước đã gọi điện cho thiên chân nói rằng ở đây đột nhiên có rất nhiều bệnh nhân đều bị cảm cúm điều kỳ lạ là chị mãi vẫn không khỏi việc này cần thiên chân đến đây một chuyến xem sao nhìn sắc trời không bình thường quá nhiều kim ông ngoại của thiên chân nhận định có vẻ đại dịch sắp đến để đề phòng gia đình họ cần phải chuẩn bị ít thuốc quay về bên này được một lúc thì lực quyền đã kể ra hết tội lỗi của mình dù sao thì tội của anh cũng không nặng nề cho lắm đẩy ngã hiệu trưởng ngô chỉ là vô tình chứ không cố ý còn về việc chiếm đoạt số tiền kia là vì cứu giúp gia đình điều đáng trách duy nhất là trước đó lực quyền không dám đối mặt nhận sai giờ đây dưới sự cảm hóa của thầy ngô và thầy nhậm anh ta cuối cùng cũng biết mình sai ở đâu rồi để lực quyền có thể làm lại cuộc đời mình thầy nhậm đã cho lực quyền mượn tiền trả lại cho vị giám đốc kia từ nay anh phải thay đổi và tiến về phía trước lực quyền chân thành cảm ơn người thầy của mình anh hứa rằng mình sẽ làm được điều đó trước khi đi khám bệnh cho dân làng ở trên núi thiên chân đã đến bệnh viện gọi điện cho đầu đầu anh nhắn nhủ vài câu và nói mình sẽ mau chóng trở về sau khi tắt máy đầu đầu nhanh chóng chạy ra cửa sổ nhìn bóng dáng anh rời đi cô khó mà kiềm được cảm xúc rất nhanh thiên chân đã đến nơi tại đây mọi thứ thật sự không ổn chút nào đã một thời gian thiên chân cố gắng điều trị mà vẫn không xong tình trạng chung của mọi người là dần dần mất đi vị giác cảm thấy tình hình ngày càng căng thẳng nên thầy nhậm đã đích thân chuẩn bị đến giúp con trai ông để vợ mình ở lại đây chăm sóc cho bố mẹ dù hai người vẫn chưa làm hòa nhưng khi thấy chồng rời đi linh lan vẫn rất buồn tại đây hai bố con đã cùng nhau trị liệu cho mọi người dần dần thời gian trôi đi bệnh dịch đã lây lan khắp cả nước trên núi này hiện tại vẫn có thể kiểm soát được nên thầy nhậm đã để lại cho thiên chân lo liệu còn ông phải mau chóng đến thành phố giúp đỡ chính xác hơn là thành phố vũ hán nói đến đây có vẻ mọi người cũng biết là đại dịch gì rồi chứ ở nhà mọi người vẫn thường xuyên liên lạc với nhau chuyện mà thầy nhậm đã đến vũ hán cũng không giấu được lâu lần này ông đi thật sự nguy hiểm nhưng linh lan cũng không hề oán trách ông bà biết điều mà chồng mình làm là đúng hiện tại họ phải đồng tâm hiệp lực chiến đấu với đại dịch trước mắt nhưng quả thật là quá khó khăn bệnh nhân càng ngày nhiều mà bệnh viện lại thứ gì cũng thiếu bao gồm thuốc than dụng cụ y tế và nhân lực thời điểm này cũng đến lúc lực quyền lấy công chuộc tội rồi anh ấy chấp nhận đến vũ hán giúp một phần lực trước khi đi anh đã đến tìm gặp và tạm biệt tinh tinh dù đã khẳng định hai người không thể bên nhau nhưng khi anh đi tinh tinh vẫn rất luyến tiếc đại dịch khi này đã đến thời kỳ kiểm soát mọi nơi mọi nhà đều phải cách ly tránh tình trạng lây bệnh đến mức thấp nhất giờ đây mỗi người đều giúp sức lực quyền và thầy nhậm thì ở vũ hán chữa bệnh một mình thiên chân lo cho dân làng trên núi bành thập yến và tiểu hồng phụ trách tiếp tế lương thực và dụng cụ y tế vì cách ly rồi nên đầu đầu chỉ có thể ở lại chăm sóc thầy ngô với khối lượng công việc dày đặc dần dần sức khỏe của thầy nhậm đã không chịu được nghe tin chồng mình lao lực đến mức ngất đi linh lan lo lắng sợ hãi vô cùng giờ đây bà cũng không biết phải làm sao vũ hán phong tỏa rồi sao có thể đến đó được lúc này người bố đã lấy ra giấy mời của cục y tế có nó rồi với tư cách là bác sĩ linh lan có thể đến vũ hán ngay lập tức bà đã lên đường đến bên chồng mình
ông cũng không biết bố mẹ của đầu đầu là ai, chuyện này chỉ có Ngô Thiện Đạo biết, ông ấy mà không nói ra thì cũng không ai biết được, vẫn còn thêm một chuyện nữa, là về Tiểu Bách Linh, Linh Lan muốn biết chồng mình và bà ấy có quan hệ gì, đến đây thì mọi chuyện đã rõ, khi xưa hai người học chung lớp, Tiểu Bách Linh là bệnh nhân đầu tiên của thầy Nhậm, cô ấy tình nguyện để thầy Nhậm châm cứu trị liệu cho mình, nhưng không biết chị thế nào đã làm Tiểu Bách Linh biết cả hai tay, lúc đầu cứ tưởng chỉ là tạm thời bị như thế, nhưng qua cả một năm mà vẫn vậy, Trung Y và Tây Y đều không thể chữa được nữa. Từ đó Tiểu Bách Linh đã nghỉ học và lặng lẽ ra đi, nhưng cô ấy không hề trách thầy Nhậm, còn động viên ông phải cố trở thành một bác sĩ giỏi. Cả đời này thầy Nhậm chỉ có lỗi với một mình Tiểu Bách Linh, vì lỗi lầm đó mà ông đã cố gắng trở thành một bậc thầy Trung Y, mong rằng một ngày nào đó có thể chữa lành đôi tay cho Tiểu Bách Linh. Lần trước đi học lớp ông đã gặp lại bà ấy, nhưng Tiểu Bách Linh đã từ bỏ chữa trị từ lâu, bà ấy đã quen với thế giới yên tĩnh rồi, thầy Nhậm thật sự hối tiếc vì điều này. Thấy chồng mình như thế Linh Lan rất xót xa, bao nhiêu năm nay ông đã quá mệt mỏi rồi. Ôm lấy tội lỗi đó suốt hơn nửa đời người mà không chia sẻ cho ai biết, đến bà ông cũng không thèm nói, nghĩ đến đây Linh Lan càng xót xa cho chồng mình hơn, giờ thì bà cũng đã hiểu tại sao ông luôn nghiêm khắc với con trai, hóa ra ông không muốn thiên chân mắc phải sai lầm như mình, một khi đã sai rồi thì sẽ hối hận cả cuộc đời, bỏ qua những chuyện không vui, không biết lấy từ đâu ra, thầy Nhậm đã tặng vợ mình một bông hoa nhân ngày 8 tháng 3, Linh Lan rất hạnh phúc vì sự bất ngờ này, tiện thể thầy Nhậm cũng nhắc đến một chuyện, chuyện này dường như Linh Lan không hề nhớ, đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Với chiếc váy màu xanh Linh Lan đạp xe suýt tông phải thầy Nhậm, lần đó cứ như chúng tiếng xét ai tỉnh, vì thế mà thầy Nhậm đã dùng cả đời này, để nói với Linh Lan rằng ông rất yêu bà. Nghe được lời xến sẩm này Linh Lan ngại ngùng không giấu được niềm vui, làm được vợ mình vui rồi thầy Nhậm lại nói thêm một chuyện, đầu đầu không phải là con gái của ông, nhưng có thể đầu đầu sẽ là con dâu của nhà chúng ta. Nghe được tin này Linh Lan ngơ ngác ngỡ ngàng, bà hỏi sao chồng mình lại biết việc đó, hóa ra đều là do thái độ phản ứng của thiên chân trước kia, khi nghe ông nói đầu đầu là con gái ông. Từ cái thái độ đó thầy Nhậm đã đoán ra tình cảm của con trai mình, lúc đầu nghe thì có hơi bất ngờ một xíu, nhưng suy nghĩ lại Linh Lan cũng thấy đầu đầu rất tốt, rất xứng làm con dâu của bà. Thầy Nhậm nói mình tạm thời sẽ không giải thích chuyện đầu đầu không phải con ông, chuyện này để cho Linh Lan nói, tiện thể cải thiện mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Bên này hai bạn trẻ của chúng ta, ngày ngày vẫn nhắn tin trò chuyện với nhau, nhưng vẫn luôn tránh né việc hai người họ có phải anh em hay không. Một thời gian dài dần trôi đi, khi này mọi thứ đã trở về bình thường. Dịch bệnh đã giảm dần không còn là một vấn đề lớn nữa, y quán cũng chính thức khai trương trở lại hoạt động, Lưu Tử Hoàng dẫn đầu nhóm nhảy chúc mừng ngày vui này, anh ta không bỏ lỡ cơ hội tiếp cận đầu đầu, trực tiếp kéo cô nàng vào nhảy cùng, thấy thế Thiên Trân liền có mặt ngăn lại, muốn nhảy thì tôi sẽ nhảy cùng anh, bất ngờ là Thiên Trân nhảy cũng không thua kém gì Tử Hoàng, lát sau tại đây đã có một màn tỏ tình, mang theo sự chân thành bành thập yến đã quỳ xuống, anh dõng giặc hỏi Tiểu Hồng, em có bằng lòng làm mẹ của con anh không? Trên sợi dây lúc này là một chiếc nhẫn cầu hôn mọi người cũng giúp đỡ anh đồng loạt hô vang rằng hãy lấy anh ấy đi tiểu hồng hạnh phúc nhận lấy chiếc nhẫn này đồng nghĩa với việc hai người đã chính thức thành đôi bành thập yến vui mừng ôm lấy người mình yêu thấy chuyện vui như thế tử hoàng cũng muốn làm theo ngay tại đây anh muốn tỏ tình với đầu đầu một lần nữa nhưng khi này đã có một giọng nói cất lên linh lan hỏi tử hoàng rằng cậu muốn đào góc tường của con trai tôi à nghe vậy tử hoàng ngơ ngác hỏi chẳng phải thiên chân và đầu đầu là người một nhà sao linh lan bảo dĩ nhiên là người một nhà rồi đầu đầu là con dâu nhà chúng tôi Thế cũng là con gái nhà tôi rồi, thầy Nhậm không hề nói sai, nghe mẹ mình nói vậy thiên chân rất vui, anh bước ra đối diện với đầu đầu, hai người hạnh phúc ôm nhau mà không còn cản trở gì nữa, dưới sự chúc phúc của mọi người họ đã có cuộc tình trọn vẹn. Câu chuyện vẫn chưa kết thúc, thời gian sau đó đầu đầu vẫn tiếp tục với việc học trung y, rất nhanh đã đến kỳ sát hạch bác sĩ y học cổ truyền, với khả năng của mình, đầu đầu thành công vượt qua kỳ sát hạch, chính thức trở thành một bác sĩ thực thụ. Hôm nay là ngày lễ thanh minh, trước khi tế bái hai sư đồ đã có một cuộc trò chuyện. Trình độ hiện giờ của đầu đầu đã xứng đáng trở thành người kế thừa, như mong muốn của cô, huyết mạch thân phận giờ không còn quan trọng nữa rồi. Dù đầu đầu có là con của ai thì cô vẫn là tài giỏi như thế, nhờ có người thầy hết lòng dạy dỗ, kiên nhẫn không từ bỏ mà đầu đầu đã có ngày hôm nay. Trong lần tế bái lần này, đầu đầu không còn phá phách nữa đứng ra chủ trì buổi lễ. Bộ phim Hậu Lãng đến đây cũng đã hết, một bộ phim quá là ý nghĩa, các bạn có cảm nhận thế nào? Hãy để lại dưới phần bình luận để mình biết với nhé, nếu thấy hay thì cho trạch một like nha. Giờ thì chào tạm biệt cả nhà, bye bye.